Es ist genau, immer die, ja. inner, die innere Freude, dass du nicht verwechseln. Du kannst dich auch freuen, wenn du einen spannenden Krimi oder einen Horrorfilm anschaust. Du musst dich bloß losgelöst haben. Und das ist ein Prozess, der entwickelt sich im Laufe des Lebens. Mhm. Weißt du, es ist immer ein Missverständnis, ein einseitiges Auslegen der Sprache. Und es geht übrigens nicht um dieses Auffächern. Es geht ja, wenn du telefonierst mit deinem Handy oder ins Internet gehst, geht es ja nicht darum, dass du weißt, wie das Programm funktioniert. Mhm. Das ist so, du Feeling geht da immer ganz einen Schritt weiter, weil ich immer wieder sage, die einfachen Sätze sind zuerst einmal wichtig. Ihr müsst die einfachen Sätze verstehen. Und du wirst merken, in der ganzen Philosophiegeschichte sind solche Missverständnisse und einseitige Auslegungen vom Wörtern. Es ist zum Beispiel schon das kleine Spiel zwischen Sein und Existieren. Das rot geschriebene mhm. Sein, das Bewusstsein ist etwas, was nicht existieren kann und alles, was existiert, ist kein Bewusstsein. Es ist ein Objekt im Bewusstsein. Existere das Heraustreten, ich habe das so oft gesagt. Und da mhm. wirst du merken, dass zum Beispiel mhm. der berühmte Satz Sein oder Nichtsein ist eigentlich müsste heißen, rot geschriebene Sein oder Existieren. Alles, was existiert, ist vergänglich, das Sein ist ewig. Das heißt, alles, was nicht ewig ist, ist eben kein Sein, sondern existierend. Und du wirst dann irgendwann merken, ihr seid noch jung, dass dasselbe auch ist immer der Geist, der das Leben durchlebt, ob du jetzt das Leben von der Idee oder, oder von der Ewi durchlebst. Der Geist ist immer derselbe Geist, egal was du magst. Das ist kein mhm. religiöses Geschwätz, das ist, du brauchst ein Gefühl für dich selbst, du brauchst ein Gefühl für etwas, was du eigentlich nicht fühlen kannst, sondern was du bist. Das ist immer mhm. die, Grund, die Grundausgangsbasis. Und man äh, driftet immer so leicht weg, sich mit einem Gedanken von sich selbst zu verwechseln. Aber das mhm. habe ich ja so oft in den Selbstgesprächen durchgekaut. Und du wirst merken, das Leben kriegt eine ganz andere Qualität. Mhm. Dann habe ich immer ja. Freude mit Schmerz, wenn ich sage, dieses, das muss verstanden werden, dieses Gesetz des longitudinalen Denkens, das heißt des raumzeitlichen Denkens und des transversalen Denkens. Jetzt warte doch mal, jetzt tun wir doch mal ganz kurz, keinen Moment, ich bin gleich wieder da. Komm mal, ah. lass mal den. Jetzt schauen wir mal. Es ist also prinzipiell immer die, dieselben Sachen, das Leben, das was jetzt zuhört, ihr wisst, es auch immer dasselbe, ist ein Geist und du Geist bist immer, da kannst du dir hundertprozentig sicher sein, dass du immer bist. Du bist mhm. der Einzige, der immer ist. Ihr könnt jetzt weitergehen, in ältere Selbstgespräche reingehen und dann werdet ihr feststellen, dass hier schon, jetzt mache ich hier und jetzt ausgedacht, vor 20 Jahren in Almena habe ich gesagt, hier in einem Saal, denken wir uns, das sind jetzt nur Worte, was du hörst. Ich sage das immer wieder und die Worte bauen in dir Vorstellungen auf. Und jetzt ist es also so, dass ich hier schon gesagt habe, mich interessiert nur der Geist, der mir jetzt zuhört. Wenn du jetzt glaubst, du bist in Almena, und um dich herum sitzen andere Menschen und die hören das auch, dann wird es für dich so sein, weil du das glaubst. Aber ob das so ist, wie gesagt, das ist eine Glaubensfrage. Redo, Redo, Schnecken. Schnecken. Und jetzt ist es also ganz, jetzt ist es ganz einfach so, dass diese Grundlage, die geht, tritt immer wieder in Vergessenheit. Und jetzt haben wir ein Splitscreen. Das heißt, da ist jetzt nur ein aller einziger Geist, der mir zuhört und die Personifizierung, die du zurzeit durchlebst, macht dich und dein Umfeld, die macht dich zu dem, was du zu sein glaubst und baut das Umfeld auf, in dem du dich zu befinden glaubst. Das ist ein ganz persönlicher Traum. Du musst also den Geist in einem gewissen Maß wie ein Betriebssystem sehen, an deinem Computer und jeder, das kann man natürlich jetzt unendlich denken, jeder Mensch, jedes blaue Ich ist ein Programm und du hast nur dein persönliches blaues Ich-Programm auf dem Bildschirm laufen. Und wenn wir einen Splitscreen machen, ich verweise da immer auf den Fiegenstall-Vortrag, auf den ersten, wo ich sage, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, schließe mal deine Augen, hörst du Geist, dieses, schließe mal deine Augen und diese Worte werden mit deinem Programm sofort dich an diesen Körper denken lassen, der du zurzeit zu sein glaubst. Das heißt, wenn ich zu 50 Programmen dieselbe Eingabe mache, wird dann 50 verschiedene Körper gedacht. Ganz interessant, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, wenn du jetzt hier die Tastatur anschaust, schau mal die Tastatur an. Da muss dir klar sein, jetzt die Pixelmännchen, die du dir ausdenkst, dass jeder von denen vor sich, wenn du durch den ihre Augen schaust, auf eine eigenständige Tastatur schaut. Das macht die personifizierte Welt. Das sind jetzt ganz, ganz grobe Metaphern und die sind durchaus richtig, aber sehr, sehr starke Vereinfachungen. Mhm. 
Und darum ist mir jetzt erst einmal wichtig, dass die die einfachen Sätze versteht und dann kriegt man tiefe Demut und dann kommst du irgendwann einmal in den Bereich der Selbstbeobachtung. Und das ist das, worum es geht. Wobei hier die Meditation, die eigentliche Meditation, weit über das hinausgeht, was man jetzt in Zen-Buddhismus kennt. Du wirst merken, weil Holofeeling, also ich spreche ja von der Matrix, Holofeeling beschreibt dir das über die Worte genauso wissenschaftlich, ich mache jetzt das einmal mit Anführungszeichen, genauso wissenschaftlich präzise, wie du lernen kannst, wie ein Computer funktioniert oder elektronische Schaltung. Was natürlich jetzt der Witz ist, dass das nur deshalb so funktioniert, weil das in deinem Programm drauf ist, auch wenn du es noch nicht kennst. Das heliozentrische Weltbild zum Beispiel. Das sind all diese Sachen, wo ich in genügend Selbstgesprächen ja gezeigt habe, da kommen wir übrigens noch intensivere, dass die ganzen wissenschaftlichen Aussagen, auch die Aussagen von Philosophen, die du dir ausdenkst, das sind zuerst einmal nur deine Gedanken. Mhm. Darum weise ich immer wieder darauf hin, Holofeeling arbeitet mhm. mit wirklichen Fakten. Das ist ganz wichtig, der normale Mensch, deine Programmierung, wenn du das Wort Fakten hörst, dann ist es immer irgendwie auf eine gewisse Art wie bewiesen. Wenn man sagt, es ist ein Faktum. Das ist alles ein Blödsinn. Ein Faktum ist schlichtweg und einfach nur eine hier und jetzt überprüfbare Tatsache. Das ist die präzise Beschreibung von dem Wort Faktum. Und das, was hier und jetzt ist, kann nicht lügen. Egal, ob du eine Zeitung vor dir hast, das ist ein fetzen Papier mit Worten drauf. Ob du jetzt Nachrichten im Radio hörst oder im Fernsehen ein Pixelmännchen aus dem Lautsprecher Geräusche rauskommt, das sind auch Worte. Das ist es Faktum. Was du jetzt zwanghaft aus diesen Geräuschen, aus diesen Worten für Vorstellungen in deinem Kopf aufbaust, das macht dein mech ani muss Immer wieder mech ani dein Gehirn-Ich. Das muss so, das ist wie eine Maschine und jetzt baust du aus diesen Worten, auch aus diesen Worten, die ich jetzt spreche, baust du Vorstellungen auf und jetzt kommt die Lüge. Die Lüge ist in dem Moment, wo du deine ganz subjektiven, persönlichen Interpretationen dieser Worte, die du jetzt hörst, um dich rum in Raum und Zeit verstreust. Was ist mit dir los, Michael? Wieso gehst du immer weg? <lacht> Micha! Ich muss es. Der hat ein Problem. Und schau, was passiert. Du hast ein Bild vor dir, ist immer wieder, es passiert nichts ohne Zufall. Äh, ohne, ohne Grund, Entschuldigung. Dieser Zufall, es ist immer, was soll mir das jetzt sagen? Zuerst einmal sollst du deine Interpretation beobachten. Weißt du, dieses Reale, die Realität außen, die vier Stufen der Vergessenheit, man kann das einmal anhören. Ich kann euch gleich sagen, das ist ein Prozess, wo ihr mindestens, jetzt mache ich ihr Zeitfenster auf, 10, 15, 20 Jahre braucht, bis ihr das dann wirklich mhm. verstanden habt. Ja. Darum ist die meiste Zeit, rede ich ja normal und es ist kein Grund, Angst zu haben, weil da gleich große Augen, große Augen aufgehen. Es ist ein freudiger Prozess, wenn man es vorher schon weiß, aber es bleibt trotzdem so, diese Bewusstseinskurve, wo ich einmal aufgezeigt habe. Wenn du aus der Longitude hinein, das heißt, diesen zeitlichen Denken in die Transversale kommst, es ist ein Unterschied, ob man das im Inneren verstanden hat, ob man es nur begriffen hat. Begriffen heißt, es erscheint ja logisch. Aber in dem Wort begreifen steckt der Reifen drin. Und das ist das Hamsterlaufrad. Ja. Was natürlich wieder immer schön ist, wenn man jetzt den Hamster nimmt, Ha am heißt ja die Mutter auf Hebräisch. H ist der Artikel, die, am ist die Mutter. Und SDR heißt, wenn man es rot schreibt, ein Versteck, ein Geheimnis. Und wenn man es blau schreibt, ist es wieder Licht. Und du bist in einem Hamsterlaufrauch, das ist deine Matrix. Und du setzt dich ständig in Bewegung. Das heißt, also, dein Geist selber bewegt sich niemals von A nach B. Sondern bloß Figuren, die du dir ausdenkst. Es mhm. ist immer wieder so diese Sache, schließ die Augen, jetzt lauf durch die Wohnung. Wenn ich Worte spreche, ihr kennt es, wenn ihr die Selbstgespräche anhört. Kennst du das, Evelyn? Mhm. Habe ich in so vielen Beispielen gebracht. Und du wirst feststellen, ich spreche Worte, wenn ich sage, jetzt mach die Augen zu und jetzt stellst du dir vor, du stehst auf, dann gehst du in eine Küche, dann machst du dieses, dann gehst du ins Schlafzimmer und ich spreche Worte und dann diese Worte, jedes neue Wort wird von dir mit einem Mechanismus zu einer neuen Vorstellung und jetzt hast du das Prinzip wie auf dem Bildschirm, wenn du einen Film anschaust, dass man ständig die Bilder, die Vorstellungen austauschen, ich setze dich in Bewegung und du hast den Eindruck, durch deine Wohnung zu laufen. Das ist, weil ich in deinem Bewusstseinsmonitor nur Bilder austausche. Und was jetzt der Prozess ist, wo ich sage, der gefühlt jetzt wieder ausgesprochen so lange dauert, ist, 
dass dir irgendwann einmal klar wird, wenn das Gespräch endet, sobald dein Alter auch wieder losgeht, ist das alles wieder vergessen. Und das muss ganz massiv installiert sein. Und das ist ein Prozess, das wirst du erst im letzten Quäntchen deines Lebens, ich war immer, wenn du, du über die Wechseljahre drüber bist, wird dir das richtig bewusst. Darum ist immer, wenn ich jetzt Namen nenne, die Helene oder so, das sind ja alles Rentner, die Fennings, die Donis, die sind ja alle über 70. Die aber schon seit 20 Jahren Holofeeling machen, dass die sagen, Udo, und das sind alles Lehrer gewesen, Schulrektor, dass die sagen, Udo, du hast das vor 20 Jahren schon gesagt und ich habe das begriffen, das ist mir vollkommen logisch erschienen, so wie euch das jetzt logisch erscheint, gehe ich einmal davon aus. Dir, muss ich eigentlich sagen, dir Geist. Das, was hier passiert ist, dass ihr, das ein, ein eigenartiges Gefühl ist, wenn ihr schlagartig bewusst wird, das ist wirklich so. Ja. Weißt du, es ist ein Unterschied, ob es nur logisch erscheint oder ob das wirklich zu einer absoluten Gewissheit geworden ist. Und da kann ich immer wieder sagen, alles, was ich euch erkläre als Udo, so unglaublich das im Wertesystem deiner momentanen Lodi klingen mag, es sind ganz einfache Sachen, die jedes 13-jährige Kind überprüfen kann. Ja. Diese Geschichte vom Ersten und vom Zweiten. Der Erste behauptet mhm. nur das, was jedes Mal hier und jetzt sofort überprüfen kann. Mhm. Und der Zweite, das sind die Weisen der Welt, dein Ego, behaupten permanent Sachen, die noch nie irgendein Mensch gesehen hat und die du nicht einmal überprüfen könntest, wenn du wolltest. Und der Witz ist, du glaubst nur dem Geschwätz vom Zweiten und das, was der Erste sagt, nimmst du nicht für voll. Obwohl das de facto hier und jetzt sofort überprüfbar ist. Und dann wird dir irgendwann einmal am Ende des Lebens dieser Wahnsinn, in dem du dich selbst befunden hast, bewusst. Auch mit Krankheiten, die Schwierigkeiten. Ich habe jetzt so viele Fälle gehabt, ich rede mal wieder, wir gehen ins Detail, äh, dass welche mit extremen Schmerzen konfrontiert waren. Und ich sage immer wieder, der Schmerz, ich sage mal die Krankheit und die Gesundheit, habe ich gesagt, ist eine Gedankenwelle. Und solange du in dem blauen Weh doppelt aufgespannt lebst, denkst du immer in diesen Sinus ist immer ein Zeitfenster und ich male ein Sinus hin und es kommt niemals Zester Berg und dann das da. Wir haben das Bild auch auf einmal auf und jetzt kommt diese Stufung, die sehr wichtig ist, die ich in hundert verschiedenen, tausenden verschiedenen Variationen schon erklärt habe. Dass immer wenn du zur Zeit was siehst, in einer jetzigen Reifestufe, siehst du von einer Gedankenwelle immer bloß eine Seite und die andere ist im Hintergrund. Und es wechselt in Schichten. Pass auf, ich mache nochmal ganz einfach, wenn ich jetzt ein Buch nehme und ich halte ein Buch vor euch hin, dann ziehst du das Buch und du brauchst für das Buch einen Hintergrund. Okay? Jetzt pass auf, wenn wir das aufschlagen, wir brauchen praktisch zwei. Wenn wir das aufschlagen, dann hast du zwei Seiten vor dir, jetzt haben wir aber immer noch dasselbe Problem, du hast das Buch und immer noch den Hintergrund. Sobald du dich auf eine Seite fokussierst, dass du das mitkriegst, fällt der Hintergrund weg, der Hintergrund wird jetzt die andere Seite. Wenn du die rechte Seite anschaust, ist die linke Seite der Hintergrund, die du in dem Moment ja nicht denkst. In dem Moment, wo du wieder beide Seiten denkst, brauchst du für diese Welle plus minus, braucht man Hintergrund. Wenn ich jetzt eine Welle hinmal, musst du ja eine weißgeschriebene Welle vom weißen Blatt Papier, siehst du ja nicht. Hast du ungefähr verstanden? Wenn du jetzt die eine Seite hast, und da haben wir natürlich jetzt die Zahlen, aber ich mache mal, wenn du die obere Hälfte der Seite anschaust, ist die untere Hälfte der Hintergrund, bist du an der unteren Hälfte, ist die obere Hälfte der Hintergrund, denkst du, wieder die Seite wechselt es. Das sind schöne Stufungen, die sich aufbauen. Das ist immer Selektion, Kollektion. Das ist immer ein Grundprinzip, wie das Men der menschliche Geist funktioniert. Das ist übrigens ganz präzise in meinen heiligen Schriften festgelegt. Es bleibt bloß nichts mehr davon über, in dem Moment, wo du in weltliche Übersetzungen reingehst. Und wenn du jetzt zum Beispiel dann anfängst, die Hologrammatik, und ich erwähne das immer wieder, das Holofeeling-Werk, das dir zugänglich ist, diese fast 20, über 28.000 Seiten, das erschreckt natürlich unheimlich und sagt, das muss dich gar nicht erschrecken, erfreu dich am Leben. Du sollst ja dein momentanes Leben durchleben und in dem Leben hast du ganz, ganz gewisse Sachen zu lernen. Und lernen selber tust du nur, wenn dich das im tiefsten Innern interessiert. Das heißt, alles, wo du hm. neugierig drauf bist, das spielt überhaupt keine Rolle. Und das sind Lebensphasen, ob das Astrologie ist oder Iging ist oder egal, was all diese Systeme gibt, auch technische Sachen, wie Computer funktioniert. Du, du wirst schon sehen, was in dir auftaucht. Und dem solltest du deine ganze Kraft schenken, dein Interesse schenken, aber immer im Hinterkopf haben, was bin ich selbst. Du bist das Gefäß, in dem sich das alles befindet. Und dieser Geist, dieses rote Ich ist unpersönlich. 
Und da merkst du, die ganzen Fragen, wo gestellt werden, habe ich tausendfach beantwortet. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viele Leute den Udo was fragen wollen, wo ich einfach wegklicke, weil fast in jedem Selbstgespräch, wenn ich mich hinsetze, sind die Antworten drin. Ja, klar. Weißt du, das geht schon los, wenn ich immer sage, diese Gedankenwelle, wenn du von der Longitudinalen, von diesem zeitlichen Denken in die Transversorie kommst, das hast du jetzt immer wieder die Linie, wenn man sagen, es gibt nur das Jetzt, das ist der Mittelpunkt, die Vergangenheit, die Zukunft. Und wenn du willst, dass sich deine Welt verändert, du hast es wirklich im Griff, musst du jetzt erst einmal begreifen, dass du als die Figur, die Rolle, die du spielst, überhaupt keine Freiheit hast. Hör die Hälfte des Selbstgespräche an. Welche Freiheit hat ein träumender Geist? Und immer daran denke ich, sage jetzt, wir setzen uns einmal bewusst, wir Geist, wir sind etwas, was nicht in Erscheinung treten kann. Wir setzen uns jetzt als ein träumender Geist, der wird was ausgedacht ist. Und jetzt haben wir diese Reihe vor uns, wenn ich mir so ein Pinsel mal ein Bild, erzähle ich jetzt nicht nochmal, sollte mittlerweile sitzen, dass der träumende Geist sich ja nicht raussuchen kann, was er träumt. Alles, was geträumt wird, ist nur in dem Moment, wo du dran denkst. Das ist ein ja. Faktum. Wenn du was sinnlich wahrnimmst, wenn du was anschaust, ist immer nur das da, was du anschaust. Das heißt, die ständigen Wechsel der Bilder, für einen, die ein träumender Geist zu sehen bekommen, ist im Prinzip nichts anderes wie ein Film. Aber für diese Bilder gibt es kein Vorher und kein Nachher. Das heißt, egal was du jetzt als Information vorliegen hast, es muss hier und jetzt in deinem roten Kopf drin sein. Das sind die vier Stufen der Vergessenheit. Das gilt auch für alle sinnlichen Wahrnehmungen. Schreib dir selbst den Materialismus vor. Und jetzt habe ich das natürlich so geschickt programmiert, dass zum Beispiel deine momentane Vorstellung von einem Trockennasenaffenkörper, ich sage das, Enosch ist ein sterblicher Mensch. Kannst in jedem Wörterbuch sterblich, unheilbar krank. Der Adam ist was ganz was anderes. Du bist ein Adam. Du Geist, der du mir jetzt zuhörst, bist ein Adam. Dieser Unterschied wird nirgends erwähnt. Das sind elementare Fehler. Das ist nicht nur der einzige. Und es geht auch nicht, dass wir Dogmen haben. Das ist immer das schöne Holofeeling, schreibt dir überhaupt nichts vor. Das habe ich so oft erwähnt, vor allem in Redo, wie lange der Redo dabei ist, wenn ich jetzt wieder raumzeitlich rede. Egal welcher, die 20, 25 Jahre sich intensiv mit Holofeeling studieren, wenn du da einen fragst, was hat er eigentlich von euch gewollt, dann zucken die überhaupt nichts. Ich sage einfach nur, vertrau mir, wenn du mir vertraust, vertraust du dir selber. Wir lassen, und das betone ich immer wieder, deine momentane Rolle in deinem Traum. Egal, ob du sagst, ich bin jetzt die Hildi oder die Evelin oder der Redo, die lassen wir vollkommen unangetastet. Da gibt es keine Regeln. Ich sage, meine Regel ist, du musst zu dem werden, der sich erhebt und sich selbst beobachtet, so wie du eine Figur, einen Charakter für immer vom Film beobachtest. Der Sinn des Lebens ist, dass du diesen momentanen Charakter durchschaust. Ich Aber mal, ich habe hab das Gefühl, der löst sich gerade so auf, dieser Charakter. Oh, nee, du wirst merken, der ist schon noch ganz hartnäckig da. Das ist jetzt so eine Hochphase. Du musst dir eins klar machen, du lebst noch in den zeitlichen, in der Longitudinalen. Das heißt immer, das, die Kegel, den ich anspreche, es ist eindeutig, du lebst in dem Wechsel von Hunger und Sattsein, von Hell und Dunkel, und in meiner Bergpredigt sage ich selig die, die jetzt krank sind und die hungern, die werden gesund werden. Und wehe die, die jetzt satt sind und gesund sind, die werden Hunger bekommen und werden krank werden. Das ist keine Drohung, das ist eine ganz Aber einfache Beschreibung von dem, was ist. Es ist die Lebendigkeit. Ich fühle das ja auch. Bitte? Ich sage, ich fühle das ja ich auch, dass, äh, dass ich gleich. nicht der Körper bin. Ne? Also ich Versteht es auch, warum, warum dauert es dann noch so lange? Oder? Das ist jetzt genau das, das Erklärung. Ich, ich bin gerade warum? bei dir, das zu erklären. Wie lange dauert es bei mir noch? Da, wenn du viele Selbstgespräche anhörst, die Eltern, da ist immer so meine Helmut Dietz Geschichte. Ich nenne jetzt einfach, Helmut Dietz ist schon lange tot, hier und jetzt gedacht. Und da hat dann immer gefragt, wie lange dauert es bei mir noch? Und dann soll ich was auf, Helmut. Ich habe dir das tausende Mal schon gesagt und ich sage dir wieder dasselbe. Nicht einmal Gott weiß, wie lange das bei dir noch dauert. Du hast es selbst in der Hand. Ich kann dir nur eins hundertprozentig sicher sagen, solange du glaubst, dass das morgen, übermorgen oder in zehn Jahren passiert, was auch immer, dass du glücklich bist, dass du stirbst, dass du aufsteigst in eine höhere Ebene, wird das nie passieren, weil wenn es passiert, passiert es jetzt. 
Das ist die Geschichte, kennst du die Geschichte mit morgen um 10 Uhr gibt es kein Freibier? Also pass auf, für euch jungen Schnecken. Wir denken uns jetzt einmal einen Braumeister aus, der hat eine Hausbrauerei mit einem wunderschönen Bierkarten mit ganz tollen Brotzeiten. Das ist mein Helmut. Und da ist immer voll gewesen. Ein fantastisches Bier. Jetzt immer, wenn ich was sage, ist es wichtig, BR hebraisiert heißt ja, in mir wird etwas erweckt. Das ist BR, heißt BR, heißt in mir wird etwas erweckt. Und dann gehe ich eines Tages zu den Helmut hin und dann gehe ich an seinen, der hat so Kreidetafeln, wo immer Tagesgerichte, so Schmankeln drauf gestanden sind. Und dann wische ich das aus, was er drauf geschrieben hat und ich schreibe dann drauf, morgen bekommt jeder Gast, der diesen Biergarten besucht, den ganzen Tag Freibier. Der Helmut sieht es und sagt, bist du denn wahnsinnig? Die saufen mich doch arm, du siehst doch, mir kommen doch jetzt schon nicht nach vor lauter Leute. Wenn du jetzt hinschreibst, dass morgen den ganzen noch Freibier gibt, die stehen ja vier Kilometer Schlange vor meinem Biergarten. Na so, pass auf, Helmut, ich verspreche dir, du musst nicht an alle einzigen Liter Freibier ausschenken. Ja, aber du hast doch hingeschrien, sagt er zu mir. Und ich sage, ja und, wenn einer zu dir kommt und er will Freibier haben, dann deutest du auf die Tafel und fragst ihn, ob er nicht lesen kann. Morgen gibt es Freibier, nicht heute. Das ist die Moral der Geschichte. Das heißt, du wirst es morgen nicht begreifen, nicht übermorgen. Wenn du es verstehst, verstehst du es jetzt. Das, was immer so einfache Geschichten sind, die sind so unendlich tief. Euch muss ich doch nicht erzählen, wie viel esoterische Kacke hast du schon gelesen, wo alle von dem ewigen Hier und Jetzt reden. Jeden Vortrag. Aber im selben Moment erklären sie dir, was vor 5000 Jahren die Meyers oder vor 2000 Jahren der und der entdeckt hat. Das sind Schwätzer, es sind alles Schwätzer. In der Transversalen sieht es ganz anders aus für einen träumenden Geist, wenn man diese Schichten, wo du jetzt auch hast, immer wenn du einen Film anschaust, wenn ich immer das Buchbeispiel, die Buchmetapher, das sind transfatale Schichten, es ist alles jetzt. Es gibt dieses Rode hier und das Rode jetzt. Das heißt, das Rode hier sind alle hier, die du dir ausdenken kannst. Egal welchen Punkt auf diese Erdkugel, die du jetzt ausdenkst, und da geht das Problem schon los in der Physik mit der Erdkugel, diese Sphäre. Wenn du Astrologie magst, brauchst du ein Geburtsradix. Warte doch mal schnell. Das Inside in Redo langweilt jetzt das total, was ich Ihnen erzähle. Nein, nein, nein. Schau mal, wir denken uns folgendes. Wenn du jetzt hier dir eine Erdkugel denkst vor dich hin, und ich sage mal, ich mache von der Mitte direkt hier an dem Punkt und mir sagen, das ist 0 Grad. Das ist jetzt der absolute Nullpunkt. Das heißt, wir haben hier in der Einteilung der Erdkugel, in der Astrologie und in der Astronomie gilt also folgendes Gesetz, man teilt es ein in Längengrade und zwar gibt es hier östlich und westlich 180 Grad und dann gibt es 90 die Breitengrade, 90 Grad Nord und 90 Grad Süd. Okay? Das ist jetzt immer, wenn du einen Ort angibst in der Astrologie oder auf der Erdkugel, wird immer zuerst einmal der Längen- und der Breitengrad, meinetwegen irgendein gewisses Ding östlich und dann nördlich oder südlich und der Punkt ist dann der Punkt auf dieser Sphäre, auf der Erdkugeloberfläche. Wenn du zwei Punkte angibst, in dem System gibst du erst eine Richtung an. Das heißt, all diese Punkte befinden sich genau genommen immer noch an der Stelle. Und erst durch den Radius komme ich auf diese Sphäre. Das wird als selbstverständlich vorausgesetzt, das lässt man weg. Man gibt immer nur diese zwei Werte an, den Längen- und den Breitengrad, aber zwei Werte sind immer noch in der Mitte. Das sind alles Vorstellungen. Und das sind diese kleinen Fehler, die vielen Fehler, wo ich, wo ich immer wieder sage, in Physikbüchern, eure Physikbücher sind wirklich auf jeder einzelnen Seite sind so eklatante Fehler drin, dass jeden 16-Jährigen, den ich das erkläre, damit meine ich nur, du brauchst keinen, es reicht der ganz normale Volksschulbücher, den ich das erkläre, darauf hinweist, den leuchtet das vollkommen ein. Und das ist euren gescheiten der Welt noch nie aufgefallen. Das ist einfach, weil du eine Rezidiermaschine bist, das ist auch in der Medizin, in der Schulmedizin, ich habe hier tausende von Beispielen, dass man Sachen macht, die sowas für unlogisch sind. Selbst für den, der das ein Leben lang gemacht hat, was meint ihr, wie viele Ärzte bei dem Udo schon da waren, die mir an den Lippen gehangen sind, dass die sagen, ich bin wirklich mein ganzes Leben neben mir gestanden, das ist mir noch nie aufgefallen. Ich sage, es kann dir nicht auffallen, weil sie in deinem Programm nicht freigeschalten wurden. Solange du nur eine logische Maschine bist, was natürlich auch das Schöne ist, dadurch bist du auch nicht schuld. Genau. Wir haben die zwei Seiten. Selbstverständlich ist ein träumender Geist an all dem Schuld, was er träumt. Wird das nicht träumen, wäre das ja nicht. Stimmt oder stimmt? Also ich sage jetzt, der ist an allen Schuld, was er träumt. Er macht's doch, er träumt's doch. Und er ist nicht schuld, 
weil er sich nicht raussuchen kann, was er träumt. Das ist die Heiligkeit. Evelyn. Das ist immer wieder, das ist mein altes Beispiel, wenn, wir, wenn ich jetzt spazieren gehe, wir gehen spazieren, wir gehen in ein Tal rein und ich sage plötzlich, ist da schön still. In dem Moment, wo du bewusst an Stille denkst, Stille ist nicht etwas, was du nicht wahrnehmen kannst, muss im selben Moment nach dem Wellenprinzip im Hintergrund ein Wissen von Lärm sein, den du dir natürlich jetzt vollkommen logisch woanders hin denkst. Mhm. Wenn du dich krank fühlst, im selben Moment, wo du krank bist, bist du auch gesund. Die Dummheit besteht darin, dass deine Logik sich glauben, dir glauben macht, dass du vorher, zeitlich vorher gesund warst. Und hoffentlich wirst du wieder gesund. Das ist das Hauptproblem. Und solange du versuchst, in der Zukunft diesen Zustand zu erreichen, du wirst dann selbstverständlich wieder gesund, aber du wirst jetzt gesund sein. Heute. Nicht morgen und nicht übermorgen. Es gilt für das Gesundsein dasselbe wie für das Freibier. Es ist unmöglich, dass du morgen gesund bist. Du kannst jetzt dran denken, dass morgen dieses oder in zehn Jahren dieses oder jenes ist. Du kannst jetzt dran denken, dass du in 20 Jahren 20 Jahre älter bist. Aber das bezieht sich immer auf Vorstellungen von dir. Du denkst dir das Zeitfenster, mein Leben, da wurde ich geboren und da sterbe ich. Das ist was Ausgedachtes. Der, der sich das ausdenkt, ist wirklich was anderes. Du wirst, wenn du das oft genug wiederholst, feststellen, das ist kein esoterisches oder religiöses Geschwätz, das ist das, was wirklich ist. Und jetzt lasse ich auch nicht gelten hier mit dem Verwirklichen. Äh, ja, aber ich kann doch das überprüfen. Ich habe so oft mein schönes Beispiel, wenn wir jetzt hier Ögos haben, dass ich sage, die Qual in Hühnerfarmen, mein Hühnerfarmbeispiel, wenn du schon kennst, mein Hühnerfarmbeispiel, Hildi, Du schaust, du hast Fragezeichen auf den Augen. Also pass auf, es gibt ja Leute, die so guten Menschen, die nicht wollen, dass Tiere gequält werden, die kein Fleisch essen. Becher, im Hebräisch das Wort Fleisch, hast auch göttliche Botschaft. Die essen auch nicht meine göttliche Botschaft. Weil die nicht wollen, dass Tiere gequält werden. Das sind doch alles logische Konstrukte. Du bist in einer Matrix. Es gibt für die Sachen, die in dir auftauchen, kein Vor- und kein Nachher. Alles, was in dir entsteht, entsteht hier und jetzt. Egal welche Internetseite du aufrufst, welches Video, es hat niemals irgendjemand in der Vergangenheit dieses Video gemacht oder dieses Bild gedreht oder den Film gedreht und den schaust du dir jetzt an. Es ist alles in der Einheit und es taucht jetzt auf. Wenn wir jetzt essen gehen und wir sitzen in einem Lokal und unterhalten uns, warten auf das Gericht und plötzlich kommt, du hörst mir aufmerksam zu und plötzlich schiebt dir Anna ein Muspriges, duftendes Etwas, so wie eine Schnitzel vor die Augen. Dieses Wiener Schnitzel entsteht genau in dem Moment, wo du es anschaust. Und wenn man dir jetzt nicht erklärt hätte, dass das einmal die Arschbacken von einer sauber, würdest du da gar nicht drauf kommen. So viel Fantasie hättest du gar nicht. Die Hühnerfarmen. Ich sage mal, wenn Tiere gequält werden, 500 Hennen auf einen Quadratmeter, ich übertreibe jetzt einmal. Es sind alles Vorstellungen, die kennst du doch alles vom Hörensagen. Hast du es schon mal mit eigenen Augen gesehen? Jetzt kannst du sagen, ja, aber ich kenne einen, der hat es gesehen. Wir können ja durchaus, ich kann auch mit einem sprechen, der das schon gesehen hat. Das ist aber ein anderes Programm, das ist nicht dein Programm. Warst du schon mal in so einer Halle drin gestanden, wo hier 80.000 Hennen in einer Halle sind? Oder kennst du das nur aus das Buch heraus, aus dem Fernsehen heraus, aus der Zeitung heraus? Zeitung, Fernsehen. Alles. Und jetzt pass auf, alles, was du glaubst, kannst du verwirklichen. Das heißt, du kannst jetzt wie in einem Videospiel auf deinem Gesichtsfeld, das hast du real in deinem Gesichtsfeld, das realisieren. Da musst du natürlich jetzt wieder Spieler durch ständigen Wechsel der Bilder dich an diesen Ort hinbegeben. Ja. Was bei Videospielen, wenn du GDA oder irgendwelche Abenteuerspiele läufst du durch eine imaginäre Landsam, ich setze dich in Bewegung durch ständig wechselnde Bilder. Und dann stehst du vollkommen aufgrund eines Glaubens, vollkommen real in dieser in diese Hühnerfarm. Ich sage aber, ist das besonders sinnvoll, wenn du dir leider schaffst, Unbewusst, wirst du nicht denkst, ist nicht. Es ist selbstverständlich, es existiert nicht, muss ich sagen. Selbstverständlich ist es in der Form des Seins, auf der tiefen Ebene, auf der DVD drauf. Alles, was in einem Videospiel auf dem Bildschirm auftauchen kann, ist als Seinsmöglichkeit auf der DVD in dieser Einheit. Aber existieren du das erst, wenn du es auf dem Bildschirm holst. Entweder feinstofflich als Gedanke oder dann real durch eine höhere Konzentration. Und jetzt wirst du merken, dass die Deppen in deinem Traum das noch verteidigen, dass das da außen gibt. Die wollen mit aller Gewalt ihr Leid festhalten. Ich sag, warum magst du das? 
Ich sag, in dem Beispiel geht es dann weiter, so ich mache mal ein anderes Spiel. Ich sag dir, lass es einfach, was du nicht denkst, ist nicht und dann geht es denen gut. Was meinst du, wie gut es hungernde Kinder in Syrien oder in Afrika geht, wenn du die nicht denkst? Mhm. Was sind diese Kinder, wenn du sie denkst? Die sind ein Gedanke in deinem Kopf. Und alles, was du denkst, jeder Gedanke wird so sein, wie du in dir mit deiner Logik denkst. Und wenn du dir die Hungern oder Leiden denkst, bist du die Ursache für das Leid. Mhm. Das ist so. Das ist, du musst komplett mhm. das zweite, ich sage immer, halt verdammt nochmal das zweite Gebot, mach dir kein Bild von was da draußen. Du darfst mhm. dir was ausdenken. Aber es ist niemals da außen. Es ist selbst der Materialismus, schreibt dir das vor. Wenn du Geist was zu sehen bekommst, muss es eine, irgendeine Darstellung in deinem Gehirn sein. Und der Glaube, dass das unabhängig von dir da außen existiert, auch wenn du nicht dran denkst, damit entmündigst du deinen eigenen Geist. Alles, was ich sage, kannst du nochmal, ich bin der Erste, kann jedes Kind hier und jetzt sofort überprüfen. Jemand, der Zweite, der behauptet, es ist auch dann da, wenn ich es nicht denke, das ist einfach ein geistloser Narr. Vor allem, mhm. wenn er das dann noch als hundertprozentig sicher ansieht. Mhm. Es ist eben nicht hundertprozentig mhm. sicher. Hundertprozentig sicher ist das, was du jetzt hundertprozentig überprüfen kannst. Das andere ist ein reines Vermutungswissen. Es ist eine Theorie, eine These, die durch religiösen Wahn, Naturwissenschaft ist religiöser Wahn. Die ganzen 99,99% Prozent der naturwissenschaftlichen Aussagen sind reine logische Konstrukte. Diese Vorstellung kann nur ich sage mal ein Computergeist aufbauen, der dieses Programm hat, sonst kann er die Bilder sich gar nicht ausdenken. Wenn du das, wenn wir das sehr gewissenhaft machen, was du feststellen, was die beweisen mit Experimenten. Ich habe schon darauf hingewiesen, das Wort Experiment, was das bedeutet. Experi, Ex heißt heraustreten, Barry heißt ringsum, das aus dir heraustreten, um dich herum, dass du dir ausdenkst, ist ein Man. Mentor heißt Lügen, Lügen verbreiten. Mhm. Schau in dein Latein, kommt von Mens, Unterform von Denken. Das heißt erst einmal überlegen, denk an die Gedankenwellen, doch mal ein U mit zwei Bündchen drüber, ist BR, Polar erweckt überlegen und Lügen verbreiten. Das ist in die Vergangenheit, in die Zukunft oder woanders hindenken. Das sind die Experimente. Nomen ist Omen, im Namen liegt die Vorbedeutung. Am Anfang war das Wort. Wenn du aufgehört hast, meine Worte zu verstehen, hast du aufgehört, geistreich zu leben. Und dann beginnt das Leid. Und jetzt habt ihr so viel Freude und ihr solltet es doch genießen. Aber du weißt doch, man sagt doch auch, heute Abend kommt der spannende Film, ich freue mich schon. Wieso freust du dich? Weil auch ein Grimmi oder Horrorfilm, wenn er gut macht, ist hoch und unterhaltsam ist. Mhm. Mir kann ja nichts passieren. Es sind ja bloß illusionäre Figuren. Meinst du, der Udo ist jetzt was anderes? Oder der Redo? Wo ist der Redo jetzt? Das, was hier und jetzt ist, was, je, was jetzt ist, ist das dann mal nur das Pixelmännchen. Und den kannst du dir jetzt je nach Wissen wohin denken. Aber in Wirklichkeit ist alles, was du dir ausdenkst, hier und jetzt deine Information. Das ist ein Faktum, das kannst du dir mit Bewusstsein sofort bewusst machen. Und du wirst das Erste, was du lernen wirst, dass die Menschen um dich rum, alle, jetzt kommen wir wieder zwei Seiten, kein Bewusstsein haben. Aber wo kein Bewusstsein ist, muss Bewusstsein sein. Das ist sehr schwierig, ein langer Prozess, dieses Prinzip zu verstehen, dass alles, was sich widerspricht, gleichzeitig da ist dass die Stille und der Lärm immer nur gleichzeitig sein können, solange du noch longitudinal denkst, in einer Form von vorher und nachher hast du verloren. Das ist immer so, du denkst dir jetzt, ich wurde geboren, weil du dich mit einem Gedanken von dir verwechselst, wohlgemerkt, der sich selbst denkt, ist was anderes wie das, was er denkt. Nur war das wirklich so? Kann ich das, ne, das ist... Echt, pass auf, wir bleiben mal ganz einfach. Ich wurde in der Vergangenheit geboren, zwangsläufig, die eine Seite des Geborenwerden, des Auftauchen, erfordert als Gegenteil die Zerstörung und ich war in der Zukunft starb. Ich sage ihm, es gibt keine Vergangenheit und Zukunft, was passiert, passiert hier und jetzt. Das ist mein Beispiel mit der Gnede, wenn ich sage. Denk einmal, deine ständig wechselnde Information ist die Form der Gnede. Du bist die Gnede selber. 200 Gramm rote Gnede nenne ich das. Das heißt, jeder Gedanke, jede, Fein, jede Feinheit, das sind auch Gefühle, Hunger, Trauer, Freude, das sind nur feinstofflichere Schwingungen, ich drücke mich einmal so aus, sind Formen dieser Gnede, das sind deine Informationen, das sind Formen deines Geistes. Und die ändert ständig ihre Form. Jetzt wird es interessant, dass immer wenn eine neue Form sich aufbaut, beim Umformen der Gnede wird im selben Augenblick Stück für Stück die bestehende Form zerstört.
Das ist immer. Und alles, was aufbaut... Aber das kann man auch nicht bestimmen. Bitte? Was? Die Veränderung kann man ja auch nicht selbst äh, bestimmen. Das, der also das der Geist passiert ja auch einfach. Das ist es. Der träumende Geist, der wir uns ausdenken, ist was ausgedacht ist. Der kriegt seinen Traum ja gar nicht mit, sondern wenn ich immer sage, der Einzige, der den Traum erlebt, ist der Geist, der träumt. Das ist aber dieser rote Geist, der nicht gedacht werden kann. Das ist der einzige Geist, der ist übrigens der Geist für alles, was ausgedacht wird. Und den, dieser Geist, rot geschrieben, der mir jetzt zuhört, der vollkommen unpersönlich ist, der etwas ist, was gar nicht in Erscheinung treten kann, weil dieser rot geschriebene Geist ist ewig. Du bist Geist von meinem Geist. Ich wiederhole den nochmal. Geist kann nur von Geist verstanden werden, die Ewigkeit kann nur von etwas verstanden werden, was selbst ewig ist. Das, was ewig ist, kann aber nicht existieren, das kann nicht in Erscheinung treten, weil sobald es existiert, ist es eine vergängliche Erscheinung, ist es nicht mehr ewig. Es kann hier eine 20-jährige Hülde existieren, eine 30-jährige Hülde, ein baby -Hülde. das sind alles Dinge, die du dir ausdenkst. Selbe die Normen kannst du austauschen. Aber der, der sich das ausdenkt, mhm. ich wurde von meiner Mutter geboren. Das sind Vorstellungen, du denkst an ein Trockennasen auf ein Weibchen mit einem Baby. Das bist aber nicht du, du bist der, der diese Informationen, der diese Formen annimmt. Du bist der Geist, der im Traum diese Formen annimmt. Das ist ein Faktum. Das wird erschüttern, das erschüttert dich bis ins tiefste Mark, wenn du das zu verstehen anfängst. Das ist mein Geschenk an euch. Das sind die zwei Seiten, ein Stein, ich sage immer wieder, die Welt da außen ist geistlos, die ist losgemacht, der Geist. Und die Welt hat nur einen Geist, eine Traumwelt hat nur einen Geist, das ist der Geist, der träumt. Und wenn er wach wird, puff, ist alles weg. Das ist das, was ich sage, mir gehen die Menschen, die ihr euch ausdenkt, die Figuren in unseren Traum gehen mir total am Arsch vorbei, das erste Mal. Es ist vollkommen sinnlos, was am Leben erhalten zu wollen. Naturschutz, Museen. Das heliozentrische Weltbild. Jetzt hast du in deinen geistigen Archiven so viel, was wir Vergangenheit nennen, Wissenselemente. Du wirst feststellen, alle Wahrheiten von heute sind die Dummheiten, wo morgen alle drüber lachen. Und zu allen Zeiten, die du jetzt hier und jetzt aus den geistigen Archiven jetzt in die Vergangenheit gedacht, dir ausdenken kannst, war mir immer felsenfest davon überzeugt, die Scheiße, die man glaubt, ist richtig. Diese ganzen Fanatiker. Und das wird sich nie ändern, bis in alle Ewigkeit auf dieser Ebene. Auf der nächsten Ebene hebt sich das dann in sich selber auf. Und das Wissen, umso mehr ihr Holo Feeling studiert, umso mehr wird euch das Herz aufgehen, fragt den Redo. Das ist natürlich jetzt blöd, wieder einen Gedanken von dir was zu fragen. Ihr merkt, wenn ich normal mit euch rede, müsste ich mir jedes Mal bei jedem Wort, wo ich ausspreche, korrigieren. müsste ich mich korrigieren. Es ist auch so eine Sache. Es macht keinen Sinn, dass du einen Gedanken von dir was erklärst. Das heißt, du kannst, darum betone ich immer wieder, ich erkläre das jetzt den Geist, der dieses Gespräch sich anhört. Nicht irgendeiner von dir ausgedachten Hildi oder einer Evelin, oder dem Trockennasenaffen, der jetzt mhm. vom Computer sitzt, wo du ein Leben lang geglaubt hast, das bin ich. Das ist auch so eine Sache, hundertprozentig sicher zu sein, dass du dieser momentan gedachte Körper bist. Das ist ein Gefühl. Du kannst jetzt deinen Körper, denk einmal gezittert an deinen Körper, halt einmal die Hände vor dich hin. Mach das. Halt die Hände vor dich hin und schau deine Hände an. Wo waren die Handflächen die ganze Zeit? Die haben nicht existiert. Was jetzt interessant ist, hast mhm. du das Bedürfnis, dann den Händen zu erklären, dass du derjenige bist, der sie in Bewegung setzt. Das ist eine Hierarchie, da kommst du gar nicht drauf, weil die gar nicht den Verstand haben. Jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter, dass ich jetzt sage, wir haben jetzt von was auch immer deinen Körper, der Körper ausgesehen, deine Hände gesprochen. Jetzt kann ich wieder sagen, wenn du eine Stufe höher gehst, hat es einen Sinn, den jetzigen Körper, der du zu sein glaubst, zu erklären, dass es in zwei Jahren nochmal gibt. Das ist übrigens schon wieder ein Fehler, weil ich bin schon wieder in der Zukunft. Wenn du im Jetzt bist, stellt sich die Frage nicht, weil in zwei Jahren eh nichts ist. Und das Verrückte ist, Pass auf, Evelyn. Denk mal an die Gnede. Wir machen aus der Gnede machen wir eine Tasse. Dann forme ich die Gnede um. Ich mache irgendeine kleine Figur draus und dann mache ich wieder eine Tasse draus. Es ist dieselbe Gnede, aber nicht die gleiche Tasse, weil die zweite Tasse, wo ich mache, auch wenn ich mich bemühe, dass die genauso aussieht wie die erste. Es ist eine vollkommen neue Tasse, die immer im Jetzt, jeder Moment entsteht vollkommen neu. Stimmt oder stimmt? Jetzt schau mal wieder deine Hände an. Schau deine Hände an. Die sind komplett neu. Nein. Die sind jetzt in dem Moment entstanden und es sind nicht die Hände, die du vorher gesehen hast. Du kannst vorher nicht sehen. Was passiert, passiert immer jetzt. Mhm. 
das ist das Prinzip des Lebens, das du hundertprozentig sicher überprüfen kannst, wenn du Geist bist, wenn du Bewusstsein bist. Ist schön, erlebt man immer alles da frisch. Gibt's, da gibt's, und jedes ist neu. Ja. Schön. Ich habe meine Inge zum Beispiel, meine Inge ist 74, glaube ich, 74 ist unsere Inge, oder? Ja, ist doch mittlerweile ist 78, oder? Nein, oh, Donny, <lacht> werde ich morgen zusammenscheißen. Geht es, dass dir morgen zusammengeschissen wird von der Inge? Geht überhaupt, geht überhaupt nicht. Wenn er zusammengeschissen wird, wird er jetzt zusammengeschissen. Merkst du, das, diese Präzision wird sich immer mehr in euch installieren. Und jetzt ja, ist es, denke, es passiert irgendwas seit einigen Tagen mit mir, aber ich weiß noch nicht was. Ach, das passiert schon dein ganzes Leben mit dir. Du wirst nur mehr glauben, nicht glauben ja, dass... Ich bin so sehr bewusst, als wird da, ich weiß, ich kann das nicht erklären, als wird da jemand mit dem Radiergummi, einem großen Radiergummi auf meinem Bein weint, sehr vieles. Schau aus. einfach, es geht nicht. Wenn dich einer unter Druck setzt, ist es dein Ego. Also ich bin es mit Sicherheit nee, nicht. Setz dich nicht unter Druck. Nee, ganz entspannt. Das ist ganz, lass es einfach geschehen. Du wirst merken, umso mehr du das loslassen lernst. Immer wenn ich dir was wegnehme, will ich dir was Neues geben. Und du kannst nie von oben nach unten sehen, wenn wir das jetzt in einer zeitlichen Hierarchie sehen, das habe ich so oft gesagt. Du kannst nie von oben nach unten, äh, von unten nach oben sehen, Entschuldigung, so rum, nie von unten nach oben sehen, sondern immer bloß von oben nach unten. Nee, ich, ich bin im Vertrauen. Ich, ich wiederhole, das ist wichtig, ich wiederhole nochmal, auch wenn dir die Haare zu Berge stehen, mit Sachen, wo du konfrontiert wirst, wisse jeder Moment, der in dir auftaucht, ist der Beste, den es überhaupt gibt für dich, für dein geistliches Wachstum. Mhm. Ich habe so oft gesagt, wenn wir jetzt nochmal die Hierarchie kurz machen für euch nochmal, wenn du Sex bist und du kriegst ein kleines Schwesterchen, und das macht in die Windeln. Da kannst du als Sechsjährige ganz gescheite herreden, die ist ja noch so dumm, die macht ja noch in die Windeln. Du wirst aber als Sechsjährige nicht begreifen, wenn deine große Schwester anfängt, hier mit 15, 16, 17 in die Disco zu gehen und sich anzuschmieren. Das kannst du nicht nachvollziehen, weil du die Pubertät noch nicht hinter dir hast. Wenn du dann 17, 18 oder 20 bist und dann sagt irgendeine 40-Jährige, meine Mutter, die ist ja alt, die ist ja total verkalkt, wenn du dann einmal selber 40 bist, man muss euch nicht sagen, und ihr habt Kinder, was du feststellen, es trifft dich wieder volle Breitseite beim eigenen Kind, diese Dummheiten, die man selber durchlaufen hat. Also werf doch deinen Kindern nicht das vor, was du auch gemacht hast. Ja. Und dann kommt dieses nicht alt werden wollen. Ich komme zu meiner Inge, zu meiner Inge habe ich schon mal gesagt, du hast doch in der Schule oder in Büchern schon mal gehört, dass ich spätestens alle sieben Jahre alle Körperzellen erneuern. Jetzt schau mal deine Hand an, wie kannst du glauben, dass das die Hand einer alten Frau ist? Ich sehe es doch. Ich sage, nach dieser Theorie kann die maximal sieben Jahre alt sein. Das sind solche Fehler. Theorie, ja. Weißt du, das sind die Fehler, das, sind alles, das fällt den normalen Menschen gar nicht auf, weil die nicht wissen, was sie sprechen. Das sind Figuren in deinem Traum, die sind extrem fehlerbehaftet, wie die Fehler in den Führerscheinprüfungsbogen, wo ich sage. Und die werden dich anschreien, glaube es mir, die stehen die Haare zu Berge. Das ist eine Phase, am Anfang ist es das erste Mal schockierend, dann wird es relativ spaßig und dann kommst du wieder in einen Bereich wie mit einem Witz, den du so oft hörst, dass du ihn nicht mehr hören kannst. Ja. Dann wirst du merken, dann ist schon wieder ein loslassen wollen. Dieses ganze Gehetze, diese ganzen Rechthabe, wenn du die Blogger, Internetvideos, wenn die euch anschaut, das sind alles Schwätze, das ganze Wissen, wenn die das beschwören müssten. Und ich immer wieder, ich bin ganz präzise, wenn du was beschwörst, solltest du das wirklich mit, wie man so schön sagt, mit eigenen Augen erlebt haben. Ja. Mhm. Und ich mache jetzt immer Einschränkungen, alles, was du wirklich bezeugen kannst, was du mit eigenen Augen gesehen hast, wo du dabei warst, nicht nur vom Hören sagen. Das ist immer so der Satz, den wir heute gerade beim Essen mit Michael in der Bildzeitung. Das hat mir bei Kanna erzählt, das habe ich aus der Bildzeitung heraus, das habe ich mit eigenen Augen gelesen. Das ist ja dann alles so richtig, verstehst du? Das ist alles Vorstellungen. Es gibt keine Seite, die du mir zeigst, keine Behauptung, die einer äußert, normale Menschen, wo ich dir nicht irgendeine Seite bringe oder hunderttausend Menschen bringe, hunderte tausende Menschen bringe, die zum selben Thema das genaue Gegenteil behaupten. Das ist es, das ein Beispiel. Der Wahn besteht darin, dass du glaubst, solange sich was widerspricht, dass eine Seite davon richtig ist wie die andere. Wie oft habt ihr gehört, jede Vorstellung von richtig ist Richtung setzt ein Gegenteil. Und noch viele andere Sachen drumherum. Und du musst loslassen davon zu glauben, dass irgendeine Aussage richtig ist. Und jetzt kommt das Spiel, wo ich so oft gesagt habe, wenn du dich erhebst, mein das ein Beispiel ist, diskutieren dann über irgendein Thema im Fernsehen, meinetwegen, oder unter Freunden, wenn ihr seid, dass eure Freunde diskutieren. 
du musst erst einmal dich beobachten, ob du willst oder nicht deinen Mechanismus Zwing dich, dass du bei manchen Äußerungen den Beifall klatscht, weil dir die vollkommen logisch erscheinen und bei anderen Behauptungen stehen dir die Haare zu Berge. Wie kann man bloß so einen Scheißdreck glauben? Oder ist das nicht schlimm? Oder wie kann sowas schmecken? Ist das eklig? Geh in den Bereich der Sexualität. Was man dann bei was nennt, dass der, der diese Logik hat, sieht es ganz anders. Mhm. Und jetzt ist es ganz das wichtig, du musst dir bewusst ja. machen, wo du dich einordnest, wo du Beifall klatscht. Das ist ja auch richtig. Ja nicht, dass, du wirst von mir nie an, dass einer nicht recht hat. Das Die Schwierigkeit aber ein bisschen. Und erhoben hast du dich als Beobachter, wenn du wirklich dir ganz selbstehrlich sagen kannst, dass egal was einer behauptet, dass du so dieses Ding, die das kennst, dass du komplett das Gefühl hast, egal was einer sagt, der hat genauso recht wie der andere. Und da bist du noch weiter vorne im Fand mit einem mhm. momentanen Reife. Das ist jetzt keine Kritik. Ich werfe doch ein Säugling nicht vor, wenn er die Windeln macht. Der ist nicht blöd, der ist nicht dumm, der ist bloß noch nicht reif. Und Unreife mhm. ist doch kein Mangel. Der, das stellt sich doch von selbst ab. Mhm. Das Älte, wann kommt von alleine? Da musst du nichts dafür tun. Und die Erleuchtung kommt auch von alleine. Aber die Grundvoraussetzung ist, dass in deinem tiefsten Innern ein geistiger Kern ist und der ist in dir drin, sonst werde ich gar nicht in dir auftaucht. Ich habe zigfach betont, Holofeeling, diesen Udo, diesen UP Blau, die, ich sage mal grob geschätzt, mittlerweile mit dem Redo machen wir so eine, mittlerweile sind wir nach 25 Jahren Zeitfenster jetzt, seit ich hier zu wirken angefangen habe, sind es ungefähr 200 Mann. Von mhm. denen 200 Mann kennen mich persönlich, keine 100, ich habe bestimmt schon weit über 100 gesehen, so im Bleinfeld oder was, aber die, haben, die Masse hat einmal Chris Gott gesagt und dann waren sie wieder weg. Und darum geht es gar nicht. Das, was ich jetzt erzählt habe, sind einfach nur wieder Gedanken von dir. Du hörst ja nur Worte. Mir geht es nur einzig um dir, um den Geist, der mir jetzt zuhört. Und das ist was Unpersönliches und du wirst irgendwann einmal begreifen, dass du jetzt letztendlich der Schöpfer bist für die Figuren, die du dir ausdenkst. Du erschaffst jetzt den Udo, die Evelin, die Hilde, den Redo. Und natürlich auch der, der zu sein glaubst, der vom Computer sitzt, der für dich ganz vollkommen real empfunden wird. Aber du bist der Einzige, der immer ist. All die anderen Sachen, wo ich jetzt angesprochen habe, lösen sich sofort wieder auf, sobald du nicht mehr dran denkst. Ist das ein Faktum, Evelyn, oder ist das ein Faktum? Naja. Das ist eine Tatsache. Und darüber müssen wir, darum soll ich darüber diskutiere ich nicht mit Rocken auslaufen. Das Leben kann so unheimlich spannend sein. Und es ist natürlich immer wieder, wenn du in dem Wechsel bist, diese Hochphase, wirst du wieder eine Depression kriegen, mehr oder weniger. Und das C ist die Mitte. Und die erreichst du nicht, solange du noch in dem Wahn lebst, dass in der Zukunft was besser wird. Es wird in der Zukunft nichts passieren. Das habe ich irgendwie aufgegeben. Es ist Sinnlos. Das sind die Wunder, wenn sich häufen. Es ist immer wieder, und halte dich am Boden. Der Vergleich, wenn du dich schon vergleichst, dann vergleich dich nach unten und nicht nach oben. Da musst du den ganzen noch schreien, geht es mir eigentlich gut. Das ist so in dieser Konsumgesellschaft. Und ich kann ja nicht einmal den Konsum oder die jetzt von uns ausgedachten korrupten Politiker oder die Reichen oder die Illuminaten, das sind doch nur Gedanken. Löse dich von dem Wahn zu glauben, dass ein Gedanke von dir mächtiger ist wie du. Das heißt, wie der Denker, der sich den Gedanken ausdenkt. Ja, das ist ja so ein ganz einfacher Satz. Ja, ja. Aber immer wieder dran denken, der Denker, der sich die Gedanken ausdenkt, dieser Denker ist jetzt auch wieder nur ein Gedanke, den, jetzt musst du sagen, den ich mir denke, ich Geist, der was nicht denkbares bin, denke mich jetzt das erste Mal so ein träumenden Geist und jetzt merkst du, dass ich als träumender Geist auch nicht mächtig bin. Weil ich ja jetzt was Ausgedachtes bin und da ist schon mal hier, was mich steuert, ist mein Intellekt. Das ist dieses Wissen. Und dann sind diese ganzen Behauptungen mit Helio... Aber wenn man dann so Frau ruhig. Wenn man, wenn man so also ich sag mal, apathisch ist, ja, wenn man nicht so gebetet, dann, dann schaut man ja nur zu, dann ist man apathisch praktisch. Ist nicht ja. leidend. Dann man schaut man auch. Pass auf, die ja, Schichten dann, sind immer wieder, dann, wenn du einen Film anschaust. Du, du musst ja wenn näher ans Mikrofon hin, weil sonst hört man dich nicht. Ja, die, man hört. Ah, okay. Ich sage, hat man dann überhaupt noch diese Gefühle oder, oder ist es dann auch weg? Selbstverständlich. Das ist ja das Verrückte. Aber die Gefühle sind nicht mehr positiv oder negativ, sondern die sind bloß. Und beides, wenn du das geschehen lässt, was ist ein Musterbeispiel? 
äh, ich habe dir so oft gesagt, heute Abend kommt ein spannender Film. Es sind alles Interpretationssachen. Das ist, du kannst damit Mühe sehen, ich kann ja, bin ja perfekter Schauspieler, wenn wir jetzt in einer realisierten Form wieder normal reden, ich kann mich hinsetzen bei Filmen als Udo und ich kann welche jeden Scheiß wegholen. Da kann ich mich reinfallen lassen, ich mache mal mein altes Beispiel E-Mail for you und da gibt es diese Schlussszene, wo die dann sich verabreden und dann kommt der Hund um die Ecke rum im Park, das erste Treffen und dann kommt meine Frau, die kommt ins Wohnzimmer, ich sitze da und mir laufen die Tränen runter. Und dann sagt sie auch, Spatz, den schaust du jetzt zum zehnten Mal den Film an. Das ist doch noch gar noch nichts. Und ich sage, es kommt doch gleich. Diese Szene, diese Szene, wo sie dann sagt, ich habe so gehofft, dass du es bist. Dieses Blind Date, wenn man den Film kennt. Und dann genieße ich dieses Gefühl. Jetzt ist es aber, dass wenn ein schöner Gruselfilm ist, genießt du ja. den Grusel genauso. Heute Abend kommt der spannende Film, ich freue mich schon. Das heißt, du kannst die ganze Palette mhm. von Gefühlen, solange die nur illusionär in Bezug auf, auf illusionäre Filme sind, kannst du genießen. Das Hauptproblem ist deine Vorstellung von Realität. Das Mitleiden. Ich habe dir so oft gesagt, die Menschen sind so hochgradig schizophren. Wenn du Kriegsbilder siehst, es ist schon immer wieder, was du anschaust, sind Pixelmännchen. Es spielt auch keine Rolle, wenn es real wäre dann bist du in der höchsten Stufe der Vergessenheit. Bloß dann wirst du immer so blöd sein, dass du, wenn du frei bist, sowas gar nicht mehr realisierst, dann bleibt das Fantasy-Geschichten. Wir ja. sind doch jetzt schon in deiner Traumwelt, wo ich sage, der Computer, die 3D-Brille, diese VR-Brille. Du wirst merken, du musst die materialistische Logik muss um 180 Grad gedreht werden. Das muss nur gespiegelt werden. Das heißt immer wieder zu glauben, da ist eine Welt, auch wenn ich nicht dran denke, das ist der größte Druckschluss, den es überhaupt gibt, wenn du das als hundertprozentig bewiesen ansiehst und der nächste Druckschluss ist die Vergangenheit. Ich erwähne immer wieder, schau dir irgendeine Vorlesung, irgendwas an, was einer spricht. Alles, was die erzählen, sie erzählen, jetzt hast du mal, der hat das und das entdeckt in der Vergangenheit und der hat das und das gesagt und dabei geht es wirklich in 99% der Fälle, wenn wir uns jetzt eine Welt denken, wo dieses Wissen noch nicht da ist, geht es um Sachen, die du gar nicht entdecken kannst, nicht einmal, wenn du wolltest. Zeig mir Wassermoleküle. Die ganze Quantenmechanik, all das, dieser ganze Aufbau, sind logische Konstrukte. Jeder, der dir das erzählt, findet es in seinem Schwamminhalt, in dem Programm vor. Und immer daran denken, wenn ich jetzt sage, dein Geist ist ein Computer, was auf dem Bildschirm auftaucht, steht und fällt mit den Daten und der Software, die auf dem Computer läuft, das ist dein blaues Ich. Und dieses Gespräch, das war schon da, wie die Hütte in die Schule gekommen ist. Da hat es den Udo schon gegeben. Oder die Eveline. Ihr werdet wohl nicht glauben, dass ich euch eine Sekunde aus den Augen gelassen habe. Ich ist jetzt natürlich nicht dieses Pixelmännchen und diese Lautsprecher, den du zuhörst. Mhm. Ich bin gezwungen, in deinem Traum in Erscheinung zu treten, ganz normal, mhm. um mit dir Geist zu kommunizieren. Und ich erzähle das jetzt auch nicht der Hildi oder der Evelin, sondern den Geist, der sich das ausdenkt. Namen können wir jetzt austauschen, so. Das ist die Wirklichkeit, das ist das Wunder. Und wenn man das das erste Mal hört, das ist immer wieder solche Sachen, da sind viele jetzt, die waren in euren Alter, die jetzt 25 Jahre oder was älter sind, immer jetzt, die sagen, mein Gott, die sehen das jetzt mit ganz anderen Augen. Am Anfang ist das das mal so ganz nett, aber da ist noch viel Normalität. Das normale Denken und mit dem Studieren von Holofeeling löst sich das immer mehr auf. Und das allererste, du musst nicht zu niemandem davon überzeugen, deine Gedanken werden das eh nicht verstehen. Du wirst nicht mehr müde werden, davon zu erzählen, wenn du zur Freundin hast oder einen Bekannten hast, den das interessiert. Sobald einer ablockt, du merkst es sofort, wenn einer hier nicht will oder nur ja, aber sagt, brech das Thema ab. Mhm. Du ersparst dir unheimlich viel Leid und Ärger. Mhm. Glaube es mir, es geht hier, wir sind keine Sekte, du kannst ja nur uns eintreten. Das ist der feine Unterschied, nicht einmal, wenn du wolltest. Du solltest eintreten, da wo ich dich hinführe und dann musst du in dich selber gehen. Von außen nach innen führt der Weg. Das findest du in allen esoterischen Schriften. Aber ich kann dann immer wieder sagen, das Spaß hier, wo man am Anfang hat, was man noch resoniert, weil man es gut findet, wenn ich jetzt am Außen Internet so, wenn ich Alexander Iwaka und so, es sind alles reine materialistische Schwätzer. Viel Esoterik drin, da kann ich jetzt eine riesen Palette, die wollen die alle viel Heiligkeit predigen und möglichst viel Geld damit verdienen. Und kein Satz, wo die behaupten, zeige ich dir nicht, wo das vorher gelesen hat. Es sind einfach nur zusammengesammelte Bruchstücke von Wissenselementen. Es ist doch auch immer wieder so eine Sache, wenn du jetzt Ernährungsberaterin bist oder jung, wenn du was studierst, dein ganzes Wissen, du plapperst das Zeug nach, das man dir in der Schule erzählt hat. 
Das ist dieser materialistische Kontext. Und das, das Verrückte ist, es materialisiert hm. sich auch in deinem persönlichen Traum. Das heißt, dein Glaube ist es ab, dein Grundglaube ist das Naturgesetz, für die gelten alle Figuren in deinem Traum, gilt dieses Gesetz, das du glaubst. Hm. Und das sind jetzt nur Figuren, die Menschen, die du dir ausdenkst, sind deine Figuren. Das ist eine komplett eigenständige Welt. Wenn Menschen träumen, träumt jeder seinen eigenen Traum. Und der Traum besteht aus ständig wechselnden Bildern im Hier und Jetzt. Ich könnte jetzt immer wieder sagen, mhm. egal wer du jetzt zu sein glaubst, das sind Figuren, das ist ein Kommen und Gehen, ich sage dann immer auch Lebensabschnittsgefährden, so wie deine eigene Körper, der Kinderkörper, der jugendliche Körper, der pubertäre Körper, dann der Erwachsenenkörper, der Kreis, der Körper eines alten Menschen. Es sind, wo du sagst, das bin ich. Ja, du bist die anderen Menschen, die anderen Körper genauso. Es ist doch kein Unterschied, ob ich jetzt den Udo als 20-Jährigen denke oder den Redo mir als 70-Jährigen denke. Das sind nur Figuren, die mhm. sind da, wenn du sie denkst. Und jetzt mit der vier Stufen der Vergessenheit, das ist auch kein Unterschied, wenn du was real siehst. Bloß, wenn du noch sehr wenig Bewusstsein, ein sehr kleiner Geist bist, wird deine Logik dir massiv einreden, alles was real ist, damit habe ich nichts zu tun und es existiert auch dann, existiert auch dann da außen ein Widerspruch in sich selber, wenn ich nicht dran denke. Existere mhm. heißt heraustreten aus, es existiert immer nur, wenn ich was denke oder wenn ich es empfinde. Und sobald ich an was anderes denke, ist es wieder weg. Schwierig wird es, wenn du was los willst. Eine Krankheit, ein Pickel im Gesicht. <lacht> Hildi, wann denkst du an deine Haare? Wann denkst du an deinen Kopf? Ich werde dir sagen, ja. immer wenn, in der Regel, immer wenn irgendwas nicht dran stimmt, wenn dir die Frisur nicht passt, wenn dir mhm. das Gesicht nicht passt, wenn der gesund ist, denkst du ihn nicht. Wann denkst du an deinen mhm. Rücken, wenn du Kreuzschmerzen hast? Wann ist so dein Rücken da? Mhm. Das, ist, das ist das Verrückte. Ja. Und das hier natürlich jetzt Immer dran denken, an die Welle denken, gesund und krank, still und merke, Lärm. Bei, Geld, bei dem Thema Geld merke ich das. Umso weniger Ganz, ich das ist denke, auch, das ist eine sehr hartnäckige Sache, weil Geld ist Gott in dem Programm. Das ist ja, ich spüre euch zur Zeit, wenn du ein bisschen wach wirst, dass du den Fokus legst. Versuche mal im Fernsehen rumzuzappen, egal ob es Filme sind, egal was es ist. Wie lange du das schaffst, außer ist es jetzt wirklich ein Märchen oder selbst bei Märchen geht es dann um Gold und um Reichtum, Nachrichten, es geht nur noch um Geld. Ja. Geld erhält uns am Leben. Wenn es kein Geld geben würde, wird es uns nicht geben. Und ich mache immer gerne das Beispiel, wenn wir heute einen Impuls machen, einen magnetischen Impuls und alle Computerdaten, alles wird gelöscht. Was verändert sich an der Welt als Ding an sich materiell gesehen? Überhaupt nichts. Dann ist das ganze Geld weg. Es ist eigentlich eine, eine Illusion, ein Wahn vernichtet worden. Dieses Gutmenschen dumm, irgendwas am Leben erhalten zu wollen, das funktioniert nicht. Da kann ich tausendmal zu einem Menschen sagen, was oft der Säugling, den du hast, dein Kind, das muss vernichtet werden, sonst kann das kein Schulkind werden. Sobald es der Gedanke an ein Schulkind da ist, ist von dem Säugling wieder bloß ein feinstofflicher Gedanke an die Vergangenheit. Dann existiert, existiert der Säugling natürlich auch noch, wenn du an ihn denkst. Aber okay. immer hier und jetzt. Und da du die in die, in die Vergangenheit denkst, ist er jetzt nur feinstofflich. Das kannst du im ersten Selbstgespräch, ich bin doch Quadrat noch lesen. Alles, was du real siehst, was du real wahrnimmst, kann nur unmittelbar hier und jetzt passieren. Okay? Realität mhm. ist wichtig. Das heißt optisch, das, was du optisch real vor dir siehst, was vor dir zu sein scheint, ist ja dein in einer gewissen Entfernung, wie ich immer wieder sage. Die Vorsilbe End weist darauf hin, dass das nachfolgende Wort ins Gegenteil gekehrt wird. Alles, was in einer gewissen Entfernung vor dir zu sein scheint, entfernt, ist in deinem Kopf eine Information. Das ist dein Gesichtsfeld. Wenn das real ist, in dem Moment, wo du dir das, was du jetzt auch, als, auch hier und jetzt als Information vorlegen hast, träumlich oder zeitlich dir woanders hin denkst, ist es feinstofflich. Habe ich so oft erklärt, muss nur Selbstgespräche anhören. Du kannst dir jetzt an Udo nach Weisenburg denken, mhm. aber der Udo, den du dir jetzt ausdenkst, der ist nur feinstofflich in deinem Kopf. Wenn du ihn real sehen willst, dann muss er in deinem Gesichtsfeld in Erscheinung drehen. Sobald du jetzt dich als Körper um 180 Grad drehst, 
Wenn der Udo vor dir ist, wird sich dieser reale Udo auflösen und dann ist er natürlich immer noch da, wenn du dich mit dem Udo unterhältst. Optisch aber nur noch feinstofflich, weil er nicht mehr in deinem Gesichtsfeld ist. Weißt du, wenn du siehst, dass ein Mensch in deinem Traum in ein Haus reingeht, sobald er, der ist real, diese Figur ist real, bis er in das Haus reingeht, mhm. und jetzt denkst du dir, der ist ja im Haus drin, aber jetzt ist er eigentlich nur feinstofflich, das ist schon wieder ein Konstrukt. Jetzt stell dir vor, du hast der Videospieler vor Apple und dann geht ein Männchen in ein Haus rein. Da ist das sind nur Gedanken. Das ist das, was ist. Was ich jetzt mache, ich zerstöre dein ganzes Weltbild, das du ein Leben lang geglaubt hast. Das ist die Sinnflut in einer anderen Form. Aber immer wenn ich dir was wegnehme, will ich dir was Großartigeres geben. Und das Verrückte bei Holo Feeling ist, dass das, was ich zerstöre, trotzdem noch in dieser anderen Form da ist. Mein berühmtes Beispiel, ich wiederhole nochmal, du denkst dir jetzt, dein ganzes Wissen, dieses Programm ist der Buchstabe H. Und jetzt tauche ich auf und in der Bibel sage ich als Jesus, wenn du mir dein jetziges Leben schenkst, ich sage immer wieder eine neue Logik, es wäre ein neues Leben, dieses H symbolisiert deine Logik, dein Programm. Wenn du mir dein jetziges Leben schenkst, kriegst du von mir ein neues. Du vertraust mir, du gibst mir dieses H, das ist ungefähr so, wie man einen Computer haben und der muss sein Betriebssystem und seine Programme hergeben. Wir machen den Blatt, dann ist er ein Nichts, da können keine Bilder mehr entstehen. Dann ist er nur noch Geist ohne Traummöglichkeit. Du musst dich voll, das, um Schöpfer zu werden, schau mal das Wort Schöpfer an, Schinn, deine Logik, das Opfer macht die Bündchen weg, deine Gedanken werden, dann hast du das Opfer. Das ist der Schöpfer. Du wirst ein Schöpfer, wenn du deine jetzige Logik opferst. Du gibst mir diesen Buchstaben H und weil du mir vertraust, kriegst du jetzt von mir das Wort Haus. Ein neues Programm, ein viel prächtigeres Programm. Du wirst jetzt plötzlich mhm. feststellen, dass ich dir dein H gar nicht weggenommen habe. Sobald du das Wort Haus siehst oder dein Haus denkst, denkst du nochmal an das H. Das wird eine nichtige Facette, aber trotzdem eine wichtige Facette. Weil wenn wir das H nicht hätten, wir alles aus. Also wir brauchen zum Haus das H. Die Quintessenz, verstehst du? Und das Aus kann man natürlich jetzt wieder positiv und negativ lesen. Wir können sagen, die Schöpfung ist eine aufgespannte Raumzeit. Das ist das Aus dir herausgedachte, aus dieser Quintessenz herausgedachte. Das jetzt kommt schon ein bisschen Vordersprache. Das ist ein Matrixprogramm. Glaubt mir, es ist ganz primitiv, was ich euch jetzt sage. In Wirklichkeit ist es viel komplexer. Aber jetzt, pass auf, jetzt tauche ich irgendwann einmal wieder auf und ich will dieses Programm, das Bessere, wieder zurück. Da du gut mit mir gefahren bist, schenkst du mir dein Leben wieder und jetzt kriegst du für dieses Wort einen Satz. Du bist das Haus Gottes, in dem ich jetzt wohne. Und du wirst feststellen, ich habe dir auch das Wort Haus nicht weggenommen, sondern dir nochmal was Neues dazugegeben. Deine bisherige Logik ist ja so aufgebaut, dass deine Vorstellung von Besser immer Heißt das, was jetzt ist, will ich nicht, ich will was anderes dafür. Das will ich mit dem ja. will ich nichts mehr zu tun haben. Ja, das fühlt sich auch nicht mehr gut an. Das ist immer wieder, du hast jetzt ein Dreieck, ich gebe dir einen Kreis dazu, das Gegenteil, und die zwei verbunden machen einen Kegel, ich heben dich auf eine andere Bewusstseinsebene. Mhm. Und das ist aber Kegel, das ist was vollkommen Neues. Mhm. Das ist das Prinzip der Schöpfung. Das ist übrigens alles Sachen, die findest du in keinem Buch außer in den Ohrenbohrungen. Mhm. Das ist summa summarum von allen mhm. Wissen der Menschheit. Und alle Wissenselemente wiederum sind extrem wichtig. Und betone ich immer wieder, du wirst von mir nie hören, dass ich irgendetwas erschaffen hätte, was nicht wichtig wäre. Ich verweise an meinen kleinen Kabelstecker und an den Motor im Auto. Ob du den Motor rausbaust oder den Kabelstecker abziehst, du zerstörst damit das Fortbewegungsmittel. Das heißt, du kleiner Geist, das Funk, bis dieser Kabelstecker, mhm. wenn du nicht funktionierst, kann die ganze Welt nicht funktionieren, wie du dir ausdenkst. Und jetzt kommt das Schöne, du funktionierst als Traumfigur perfekt, weil du genau das träumst, was dein Programm dir träumen lässt. Aber bewusst wird dir das erst, wenn du dich da drüber hebst und jetzt zum Beobachter, was du dir Gedanken machst, wie funktioniere ich eigentlich. Und um die Funktion mhm. von etwas rauszukriegen, wollen wir überhaupt nichts verändern. Sobald es durchschaut ist, wird es uninteressant. Mein altes Beispiel mit dem Kullertränchen. Das ist wahrscheinlich nach, kennt ihr das Kullertränchen noch vom Modell? Das ist so eine kleine Bubi gewesen, das war so in, in den 70er Jahren. Das ist ein Bubi gewesen, wo man Fläschchen gehen kann und dann hat die zum Heulen angefangen und hat äh, die Windel nass gemacht. Ach ja, doch Kennst du das? Das Kullertränchen hat es geheißen. Das bei Jungen sage ich immer mein rotes Feuerwehrauto. 
Wenn du jetzt ein Junge wärst, würde ich sagen, ich habe dir ein Kind, ein Feuerwehr, ich sage jetzt zu euch, ein Kullertränchen gegeben und ihr spielt Mama und ihr füttert es, ihr gibt Fläschchen, das heult, ihr macht die Windeln sauber. Das ist die Kinderphase. Und irgendwann einmal kommst du in eine Phase, wo dich interessiert, wie funktioniert die Puppe eigentlich. Dann spielst du nicht mehr mit der Puppe Mama, sondern du zerlegst das da. Weil du wissen willst, warum heult es eigentlich und bingelt, wenn ich das Fläschchen gebe. Und nichts anderes ist es. Zum Redo habe ich einmal gesagt, pass auf, ich habe dir ein rotes Feuerwehrauto gegeben und du hast jetzt als Kind hast du mit Begeisterung mit dem Feuerwehrauto Feuerwehrmann gespielt. Aber irgendwann langweilt das kindliche Spiel und jetzt wirst du wissen, wie funktioniert mein Feuerwehrauto und du zerlegst dieses Ding. Weil du wissen willst, wie es funktioniert. Jetzt beginnt Holophilie. Du hast jetzt ein Leben lang Hildi oder Evelyn gespielt und jetzt zerlegen wir dieses coole Tränchen und wir schauen, wie es funktioniert. Das ist die nächste Stufe deiner Entwicklung. So einfach ist es. <lacht> Warte da mal schnell. Ja. Warte da mal schnell. Komm noch mal rein. <lacht> Michael ist gar nicht mehr aufgetaucht. Ja, ja, ne, der muss weg. Der muss in die, hat nicht so lange Zeit. Der muss noch arbeiten heute. Ah, okay. Und der Redo ist Frag, Frag den Redo. Bei mir auf Was ist der Redo? Gefroren bei mir auf dem Bild. Eingefroren. Eingefroren. <lacht> statisch. Ich bin statisch feststellen. <lacht> statisch, ja. Genau. Siehst du, hat alles seinen, seinen Grund. <lacht> das hat immer alles seinen Grund, sonst wäre es nicht. Selbst wenn was verkehrt läuft, hat es seinen Grund. Das ist ja, das perfekt. der Grund. Schau dir mal das Wort Grund an. Da hast du den Geist und das Rund. Es wird so interessant, mhm. wenn ich immer ja. Physik anspreche. Man braucht erst einmal die Grundlagen, sonst kann ich gar nicht mit Physik anfangen. Aber das ist in jedem Bereich gilt es. Das, diese Neugier, mhm. die ist zum Beispiel auch ganz neugierig, die jetzt wahrscheinlich reinkommt. Die ist immer ganz neugierig. Ja. Heute bist du die Letzte. Aber du weißt ja, Martina, die Letzten werden die Ersten sein. Ja. Hallo. Hallo. Kennt ihr euch eigentlich? Auf der Bröselebene. Das ist die Martina, diese Martina im Chat. Und dann ist es dann die Evelyn im Chat. Und die andere ist die Hildi. Hildi, Hildi, Hildi. Okay, gut. Nee, hab noch kein Bild. Habt ihr noch kein Bild? Ja, das wird schon irgendwann nochmal auftauchen. Ich hab noch kein Bild. Das ist dieses Bewusstsein, dass jeder Moment vollkommen neu ist, der in euch auftaucht. Mhm. Das Schön. ist ja die erste Verwandlung. Und dann wird das Leben so ein spannenden Film. Und du musst dann immer wieder dir bewusst machen, wenn man meint, dass die Welt geht zugrunde. Es hängt immer von einem ganz momentanen persönlichen Film ab. Aber du hast einen Einfluss und hast keinen Einfluss. Das ist auch, bin ich zigfach darauf eingegangen. Das ist der Widerspruch, den muss man lernen, ne Redo? Das ist Kunst, wirklich im selben Moment immer beide Seiten gleichzeitig zu sehen. Egal was du denkst, es gehört wie bei dir positiv und negativ. Es gehört immer ein Gegenteil dazu. Das ist auch mit der Zeit, wenn man dann immer sagt, wie lange dauert es bei mir noch? Ja. Das ist, ich habe so oft erwähnt, solange du was nicht haben willst, denkst du zwangsläufig an das, was du nicht haben willst. Das heißt, du bringst das, was du nicht haben willst, in die Existenz durch das nicht haben wollen. Weil du musst ja dir das, was du nicht haben willst, denken und dadurch existiert es. Das, was du bekämpfst, existiert nur deshalb, weil du es bekämpfst. Wäre dir das vollkommen gleichgültig, wäre es in deiner Welt nicht da. Das ist ein göttliches Prinzip, was dir übrigens überhaupt nichts nützt, wenn du was los haben willst. Das habe ich immer wieder erklärt. Du kannst den Film nur laufen lassen. Das ist immer so, dein Leben ist wie wenn du ins Kino gehst und einen Film anschaust. Und du kannst an dem Film nichts verändern. Was ich jetzt aber immer wieder darauf hinweise, dass der Film ja nur ständig wechselnde Bilder sind. Was dich interessiert, sind ja die Gefühle, die dieser Film in dir auslöst. Die Wertungen. Ein Film beinhaltet, ein Film hat keine Qualität. Evelyn. Der läuft einfach nur. Qualitäten entstehen durch das Wertesystem des Beobachters. Das heißt, wenn du dich schlecht fühlst, ist niemals irgendein von dir ausgedachter Reizauslöserschild. Egal, um was es geht. 
Deine Logik wird dir etwas ganz was anderes erklären. Es ist immer wieder ein Satz, die ersten Sätze, dein blaues Ich wird dir immer ganz dir Geist, immer ganz logisch, vollkommen logisch erklären, wer oder was daran schuld ist, wenn es dir schlecht geht. Der Einzige, der nie schuld ist, ist die Logik selber, ist dein blaues Ich, das Ego. Und solltest du nicht wissen, wer daran schuld ist, wirst du als Pixelmensch, als Figur jetzt in deinem Traum sofort zu irgendeinem Fachmann rennen, dich vom Computer hinsetzen oder eine Internetseite suchen, wo irgendeine Erklärung drin ist, dass du einen Schuldigen hast. Und da kommt jetzt die Breitseite mit Holo Feeling. Der Einzige, der an allem schuld ist, ist das Programm, der Glaube, den du zum Denken benutzt. Und den soll man auch nicht verändern, da läuft nichts verkehrt. Jeder Beobachter, der irgendwas beobachtet und nicht damit einverstanden ist, ist ein blindes Arschloch. Und du wirst bis zu aller Ewigkeit ein blindes Arschloch bleiben, solange du mit den Sachen nicht einverstanden bist. Das ist Liebe, das Rohr, Liebe, das Liebe deine Feinde. Ich sage immer wieder, Liebe die Dreiecke und nicht nur die Kreise, weil du brauchst die Dreiecke, dass du ein Kegel wirst. Das ist so simpel. Das ist erst einmal hören, Martina, und dann wirklich verstanden haben, ist wieder ganz andere Sache. Jetzt Wohl war das ja auch eine der schwersten Übungen, finde ich, wenn man sagen wir mal wirklich mal die baut Scheiße. Das jetzt nicht verändern zu wollen, sondern das so zu lassen. Was meinst, was, meinst du, was meinst du, wenn ich den Udo beobachte, wenn ich da sitze und ich schaue mir zum Beispiel äh, Berlin bei Tag und Nacht an ein paar Pro 7, ein paar Pro, <lacht> Pro, was ist das, Pro... Irgendein, ja, ja. irgendein ADL... Sat ein, nein, nein, irgendwo, also hier dieses... Äh, Uh, uh, mein Berlin bei Tag und Nacht, das ist so eine extreme Kinderkacke. Und dann sitze ich da und glaubt mir, ich beobachte den Udo normal gesprochen, ich leide körperlich, wenn ich das anschaue. Das war so also eine Geschichte, hatte ich Besuch von den Donis und dann haben die das mit anschauen müssen, dann haben die sich gegenseitig angeschaut, was macht denn jetzt mit uns? Und ich war dann, ich habe getrampelt und ich habe dann gesagt, ich sage euch jetzt, ich leide, kör kör ich leide körperlich, wenn ich das sehe, so schlimm ist das für mich. Und jetzt, ich habe die Macht in der Hand, die Fernbedienung. Ich weiß, ich kann es mit einem kleinen Druck vernichten. Aber verdammt nochmal, dann bin ich mit was nicht einverstanden. Ich muss da durch, wie durch die Kreuzigung <lacht> Aber Udo, das macht mich jetzt ein wenig durcheinander gerade, der Spruch. Wenn ich doch merke, die Martina findet es scheiße. Und jetzt soll die das aber anschauen und sagen, nein, da musst du durch. Ist das nicht dann das, dass ich nicht einverstanden bin, dass die das gar nicht sehen will? Das ist immer, wenn du dir Gedanken darüber machst, so wie ich das jetzt geschauspielert habe. Ja. Dann würde ich dir sagen, du darfst selbstverständlich Martina zu was Nein sagen. Habe ja. ich so oft gesagt, selbstverständlich kannst du Nein zu was sagen. Aber du solltest sehr vorsichtig sein, wenn du das wegmachst, weil du es nicht haben willst oder schlecht empfindest. Das weil stimmt. dann wird es wieder auftauchen. Es wird immer das wieder auftauchen, solange... Ja bis du Nein sagst, aber nicht aus einer Aversion gegen dieses Ding. Pass auf, wir machen ein Beispiel. Sitz mit dem Räder zusammen, wir sind beim Essen und dann biete ich in Räder einen Schnaps an. Mhm, genau. Und dann sagt der Redo, na danke, ich will jetzt keinen. Der Redo trinkt ja. gerne mal ein Schnäpschen, aber jetzt ist man nicht danach. Dann sagt er Nein, nicht weil er den Schnaps prinzipiell ablehnt, sondern es ist ihm halt jetzt nicht danach. Ja. Dann ist eine Sache, das ist was ganz was anderes. Das ist vor allem bei Jobs, wenn man die Jobs hinschmeißt. Das ist ja jetzt, ja. da kommt ein großes Problem. In dir läuft ein Film, okay? Und das ist ein Job, der kotzt dich an. Jetzt ist die Schwierigkeit, dass ich dir die Fernbedienung gegeben habe für dieses Problem. Du kannst jederzeit kündigen. Das heißt, du kannst umschalten. In dem Moment, wo du umschaltest, ist der Job weg. Ja. Und ganz, ganz wenige schalten jetzt um. Wenn sie ihr Job ankotzt, weil sie eine baunische Angst haben, wenn sie umschalten, ja. dass es auf dem anderen Kanal noch ein schlechter Film läuft. Ja. Verstehst du die Metapher? Ja. Die sagen, wenn ich jetzt kündige, was passiert dann, das wird ja dann noch schlechter vielleicht. Also bleibe ich lieber, schauen wir den Film weiter an. Ja. Das ist nämlich, was dir fällt, ist die Fernsehzeitung. Mhm. Das, wenn ich ja. die Fernsehzeitung habe, dann weiß ich, wo ich hinzappen muss. Die mhm. kriegst du mit Holofeeling, wenn du Holofeeling verstanden hast. Ja. Und dann wirst ja. du aber nicht wegzappen, weil dich was ankotzt, sondern du wirst so lange das anschauen, bis du durchschaut ist, dann langweilt dich das. Das ist was anderes. Das ist immer wieder, wenn ich sage, das Leben, das du erlebst, ist wie ein Witz, den ich dir erzähle. Ja. Und da ich immer wieder darauf hinweise, dass geistreiches Denken genau das Spiegelbild vom normalen materiellen Logik ist. 
ist es für mich so, wenn du holst und traurig bist, ist es für mich wie wenn du lachst. Und umso beschissener es dir geht, umso mehr lachst du. Und wenn einer lacht, erzähle ich den Witz immer wieder, weil er ja gut ankommt. Ja. Wenn du mal aufhörst zu lachen, muss er mal einen neuen Witz einfallen lassen. Das Kaugummi. Klingt sehr, sehr hart, das Kaugummi-Beispiel. Ja. Wo ich immer wieder ja, sage, ja. wenn du einen Kaugummi drin hast und der schmeckt nicht, dann musst du halt ausspucken. Das, das funktioniert nicht, es gibt keinen Außen. Du musst ihn eigentlich runterschlucken und dich eins damit machen. Ja, wenn man rückwärts schaut auf sein Altes, sage ich mal, ja, dann merkt man ja, dass genau dieses Prinzip wirklich immer wirkt. Das Zeug, was dich wirklich nicht mehr interessiert, nicht in Form von Ablehnung, das ist nicht mehr aufgetaucht. Es ist, wenn es durchschaut, ist es weg, das gibt die Zeit, es ist wie mit dem eigenen Körper, der älter wird, das sind Lebensabschnittsgefährten, die du hast, im Kindergarten vielleicht andere Freunde wie in der Schule, wenn du rauskommst, das können ja ganz tolle Freunde sein, es gibt natürlich welche Freundschaften, die das ganze Leben halten, das sind jeder, immer zwei Seiten, wenn ich sage, das ist so, es gibt Lebensabschnittsgefährten, die sind da und dann sind sie wieder weg, kann es natürlich auch wieder zwangsläufig welche geben, die sich das ganze Leben durchziehen, natürlich auch mit der körperlichen und der geistigen reifigen Veränderung, und ja. ganz interessant ist, wenn man dann all die bekannte Schulfreunde trifft, die man schon so und so lange nicht mehr gesehen hat, die jetzt wieder auftauchen, natürlich komplett neu in einem anderen Körper, äh, ja. was sich daraus entwickelt hat, das ist teilweise, ja. teilweise ganz gruselig, <lacht> innerhalb dieser normalen Sachen, aber es bleiben ständig Wechselfiguren, ich kann nicht oft genug sagen, du musst klar sein, du bist der Einzige, der überbleibt. Und das weiß ich hundertprozentig sicher, weil du ich bist. Ich kann es nicht oft genug sagen, aber wollen nicht glauben, dass ich mir für irgendeinen Gedanken von mir den Arsch so aufreiße. Das Geistesfunk, immer wieder dieses Verwechseln, Geistesfunk, es sind keine verschiedenen Geister. Es gibt nur diesen einen Geist, diesen unzerstörbaren Geist und Geistesfunk, es gibt nur diesen einen Computer und Geistesfunk ist nur ein anderes Programm, das mit demselben Betriebssystem läuft. Das ist eine einfache Metapher, weil es gibt da verschiedene Betriebssysteme. Und die brauchen auch wieder, dann werden die Betriebssysteme zu Programme, wo es noch tiefere Schichten gibt. Aber es wäre jetzt mühselig. Es ist schon mal diese kleinen Babyschritte, wie ich das nenne, dass du das anfängst, einfach mal zu verstehen. Das, was mir wichtig ist, sind ganz einfache Sachen, die du wirklich verstehen kannst. Nicht das Aufwächern, das sage ich so oft. Das macht viel Spaß, ne Martina? Das kommt ja. dann alleine mit der Zeit. Aber wenn das ja. auf deinem Film nicht drauf ist, ist es gar nicht nötig. Ich mache immer mein schönes Beispiel. Unser Inge seit 25 Jahren, dieser Hoch intellektuelle Frau, eine weise Frau ist, die war eine, eine Koryphäe in Astrologie. Da konnte, wenn du gesagt hast, Konstellationen, Aszendent, die konnte die Muska Buch nicht anfassen und die braucht nicht einmal einen Computer, dann konnte die im Kopf hat die schon das Standbild gehabt. Mhm. Und die konnte sich die 22 hebräischen Schriftzeichen nennen. Und die sagt, du, das war wahnsinnig, das ist irre. Die kann dir alle Standzeichen, Konstellationen, Winkel, alles sagen. Und die war nicht in der Lage, sich die 22 ja. Zeichen zu melden. Obwohl die 22 Zeichen genau in der Astrologie genau die Parameter sind. Das sind die 12 Standzeichen und die 10 Planeten. Das ist ja Astrologie. Wenn man mal vor Jahren, vor 15 Jahren oder was haben wir da sogar ein Programm geschrieben, wo ich ihr gezeigt habe in einem Computerprogramm, dass wenn du die Daten eingibst, würde das im hebräischen Originaltext ausdrucken. Gibt es nicht mehr. War nur das Programm altes. Aber das ist so eine Sache und jetzt, jetzt, da ist das, wenn aufplatzt, ich sage mal wieder, das ist nicht wichtig. Wenn es auf deinem Film drauf ist, dann ist es okay. Aber auf jedem Film, du hast als Evelyn was anderes zu lernen wie als Hildi. Ja, da hast du so ein schönes Beispiel gebracht, im Skype-Gespräch habe ich das gehört, das finde ich so toll, wenn einer zum Beispiel Gedichte schreibt, äh, schreibt ja, auf dem Computer, ähm, der muss nicht wissen, wie der Computer funktioniert, der sollte sich Gedanken machen, wie er noch mehr äh, äh, aus sich rausholen kann. Richtig, mir geht's. Doch, also, du musst dich ja, öffnen das, für die Inspiration. Genau, Und Inspiration, genau. Inspiration kann vielfältig sein. Wirklich war es, wir hatten doch in dem Skype-Chat diesen kleinen Dürken mit der Bewusstseinsforschung. Und ich muss immer wieder sagen, hier so einfach der spricht, auch seine Schule, das kannst alles. Aber da ist Bewusstsein in seiner Einfachheit 
ganz anders wie dieses ganze intellektuelle Geschwätz von Besserwissen. Genau. Was ja. er letztendlich erzählt, er beobachtet sich selber, wo er sagt, das genau. kommt jetzt, haben, seht ihr, dass ich ein Blatt Papier habe, das kommt jetzt ja. aus mir. Das ist genau. kein angelesenes Wissen, das kommt aus mir, das ist der erste Trick, wo ich euch immer wieder sage. Das große Geheimnis von allen Erfindern, all das, was angeblich eine entdeckt hat, so. das kannst du nicht entdecken. Das, denn ist das eingefallen, dass das so sein könnte und dann kommen die Vorstellungen und alle, die nachplappern, verwirklichen das dann in ihrer Vorstellung. Ja. Das heißt, dass ich immer wieder sage, die, jede Religion und Naturwissenschaft ist die dogmatischste Religion, die so wie die Juden ihre Dora haben, die Christen ihre Bibel haben, die Moslems ihren Koran haben, die Naturwissenschaftler ihre Chemie- und Physikbücher. Und jetzt ist es wichtig, oder die Arithmetikbücher nehme ich dazu, dass das, was in den Büchern drin steht, stimmt mit Holophil. Ich mache immer mein schönes Beispiel, wenn man H2O nehmen. Die muss klar sein, es hat noch nie irgendein Mensch ein Wassermolekül gesehen, geschweige denn Wasserstoff und Stickstoff. Lest die Wiedergeburt in Jabe nochmal, wo ich da genau drauf eingehe mit den ganzen Schwachsinn. Es sind Vorstellungen, es sind logische Konstrukte in Maßsetzung eines Wissens und diese Bilder, diese Vorstellungen kann nur der auf seinem geistigen Monitor aufbauen, der dieses Programm hat, denke ich mal an den Computer. Das heißt, in der Hierarchie ist nicht da außen was, was entdeckt wird und dann hat man das niedergeschrieben, sondern es ist das, das Programm drauf. Die Naturgesetze, die du dir zurzeit ausdenkst, kannst du komplett austauschen, wenn du dein Wissen austauschst. Alles scheint möglich dann auf einmal. Alles. Ne? Und jetzt ist es nur so, dass wenn ich jetzt mache, ich für dich ganz einfach das H2O, da haben wir schon zwei H, wenn Berg, wenn Dahl und das O ist diese Evolution, Revolution, Evolution, Revolution. Das Wort hast du auch im Tod. Das O, Waff, steht immer für, das, für dieses hier. Von der Seite hier gesehen. Es taucht auf, denk an die Gnede. Es wird ständig umgefangen. Das ist also hier H2. Zwei Wahrnehmungen ergeben einen Augenblick. Wellenberg und Wendor. Das ist eine Welle. Das ist die G-Rundlage. AG ist Age, hast Alternieren. Licht alter. Jetzt kommt mit Holofeeling, das gilt übrigens nicht jetzt nur, das gilt für alle Sprachen der Welt, das ist die. Ja. Wenn wir Zahlen einsetzen, können wir damit rechnen. Ich habe das bei Leuten Redo, nickt da nur, weil der da viel weitergeht. Das muss aber euch noch gar noch nicht interessieren. Und da geht natürlich der ganze Aufbau des Mendeleische Periodensystem in den Büchern. Bin ich auch schon stückweise reingegangen. Das, wenn ich mit Holofeeling mache, dir geht das Herz auf, dir bleibt die Luft stehen, du kannst überhaupt noch mal schnaufen, weil dich das erschlägt. Dieser Gigantomismus an Schöpfung. Und zwar jetzt arithmetisch richtig. Und da wird die bisherige Erkenntnis deiner ausgedachten Menschheit wird ein lächerlicher Kinderkack. Die Tierchen, die sie rumschreien ums Überleben. Wie definierst du Überleben? Was willst du machen, um ein Säugling am Leben zu erhalten? Ist immer ganz wichtig, nochmal. Der muss sich auflösen, wenn er in die Schule kommt, ist von dem nichts mehr über. Was ist von der pubertierenden Hütte noch über? <lacht> und ich sage mal, du wirst auch einmal alte Suppen holen werden, ob du willst oder nicht. Und es wird jetzt sein, es ist schon. Verstehst du, wenn du in der Mitte im Film bist, muss dir klar sein, alles ist jetzt, ist auf der tieferen Ebene, ist der ganze Film gleichzeitig. Also die Bilder, die noch kommen, sind schon in dir drin, die hast du bloß noch nicht angeschaut. Und ich sage dir, es wird gut, es wird sehr gut. Aber das musst du noch etliche Prüfungen durchlaufen. <lacht> Und die Prüfung besteht darin, dass du der was, der vollkommen abartig sich den Film anschaut. James Bond Beispiel. Das ist es, ja. wie du rumhaben bist als Männchen mit einer panischen Angst, wie du wieder irgendwas haben willst, weil du meinst, du brauchst es, sonst geht die Welt unter. Ein berühmtes Barbie-Puppen-Beispiel. Diese ja, Schichtungen, dass alles, was heute so unheimlich wichtig ist, da schwendest du morgen, jetzt symbolisch gedacht, immer jetzt natürlich, überhaupt keinen Gedanken mehr dran. Ja. Ich erkläre dir nur, wie du funktionierst. Was ja. du damit anfängst, ist das eigene. Um so, umso weniger du dich Curry machst jetzt, weil du ja die meiste Zeit immer noch in dieser Personifizierung arbeitest im Alltag. Ob du ein Wehwehchen hast, ob du Arbeit was nicht hinhaut, ob du Freude hast. Lass es, schau, Max, dir einfach bewusst. Das ist mein Tierchen gucken. Der Tierforscher will nichts verändern an den Tierchen. Ein Tierchen kannst du rund um die Uhr beobachten. Du sollst schauen, wie reagiere ich da drauf, wie reagiere ich da drauf. Wenn ich eine Diskussion im Fernsehen sehe, da muss was da sein, das weiß, Mensch, das erscheint mir vollkommen logisch, das ist richtig und beim anderen, wie kann man so einen Scheiß glauben? 
Und jetzt kannst du mal wegen sagen, UP sagt oder Udo sagt, wenn du da in der höheren Ebene bist, ist die andere Seite genauso logisch. Ja. Und dann wird die Vorstellung von richtig, die du jetzt vertrittst, verkehrt erscheinen. Das ist, das ist der Preis der Einseitigkeit. Ja. Dann erkennst du die Sinnlosigkeit, wenn die ganzen Deppen rumschreien und angeblich Elite sind, gebildete Menschen sind. Trockennasen auf eine eigene Definition, sterblich, vergänglich, die werden mein Himmelreich nicht betreten. Und dann das doch wieder. Ach, ja. wenn ich jetzt sage, die werden das nie betreten, das klingt wie eine, eine Drohung. Wenn ich was verneine, ist auch eine Bejahung da. Eine Welle wird mein, meinen Geist, der immer ist, niemals betreten. Was passiert, wenn die Welle zampelt? Dann ist sie wieder in mir drin, aber nicht die Welle, die an der Oberfläche war. Ich sage immer, symbolisch 5 Meter unter der Wasseroberfläche oder 10 Meter gibt es keine Wellen. Da gibt es keinen Unterschied mehr. Das ist jetzt wieder eine Metapher, wo ich natürlich aus einer anderen Perspektive ganz anders beschreibe. Du wirst merken, Geist ist unendlich in der Vorstellungskraft. Und wenn dein Geist wächst, und das sage ich immer wieder, Geist kann nicht mehr werden, der ist diese Energie in den Physikbüchern, die weder vermehrt noch vernichtet werden kann, die ist nicht denkbar. Sobald ein Physiker von Energie redet, ist diese ausgedachte Energie schon eine Form, eine Vorstellung. Dann kannst du an einen Stein denken, an eine Haselnuss denken, egal an was, das sind alles Formen dieser Energie, dieser Gnede oder Bilder auf dem Computer. Das sind ich sage immer wieder, verschiedene Metaphern, ich benutze für dasselbe Phänomen verschiedene Metaphern, je nachdem, was ich erklären will. Das ist die Wirklichkeit und wenn du die Gedankengänge mitgehst, wirst du feststellen, das ist nicht, da ist keine Frage, ob du das Glauben setzt oder nicht. Wenn ich sage hier, wo, Hildi, bist du noch da? Eingefroren, bist du noch da? Hörst du mich? Mach mal jetzt was, schau, schau. Ja. Ist immer Geist, wenn ich jetzt mache, mal die Eve ist auf jeden Fall da. Eve, ja, ja, ich bin noch da. Du bist auch da. Jetzt äh. möchte ich die ganze Schau, die war jetzt immer nur für dich, Geist, der du aufmerksam zugehört hast. War das immer wieder bloß ein stehendes oder flackerndes Bildchen. Und jetzt möchte ich, was ich so oft gesagt habe, jetzt denk mal an deinen Körper und wackel da mal mit den Zehen an den Beinen. Wackel mit ja. den Zehen an den Beinen. Die spürst du jetzt irgendwie außerhalb von dir da unten. Wo waren die die ganze Zeit? Mhm. Wo war eigentlich dein Körper? Ein nicht gedachter Gedanke. Ja. Das ist keine Frage, ob du das glauben sollst oder nicht. Ich erkläre dir das, was das ist. Das ist Holophile. Ich merke, dass ich durch das Gespräch das ist so eine Weite, die macht sich gerade so auf so eine, so eine Weite. Ja, ja das, das wird, glaub mir, das, ich immer wieder, das sind so Sätze, wenn du jetzt, jetzt wenn ich jetzt ausgedachterweise den Brüssel Rero nehme, der in deiner Welt nicht existiert, wenn du ihn nicht denkst. Für Menschen träumen, träumt jeder eine komplett eigenständige Welt. Das kann ja. sich überschneiden. Aber das wird jetzt zu weit führen, wo ich zum Reder sage, wenn der mit seiner Diana spricht. So, ich habe überhaupt keine Vorstellung, was ihr auch, die Martina, wenn sie da sitzt, ganz unscheinbar, was ihr für geistige Granaten seid. Ja. Das ist unter Geist, meine ich nicht, viel Wisserei. Es geht überhaupt nicht um viel Wisserei, weil du hast ja das ganze Wissen der Welt in dir drin, weil ich in dir mhm. drin bin. Das ist nicht vermessen, wenn ich jetzt sage zum Beispiel, du kannst alles machen, aber fang bitte mit dem Udo keine intellektuelle Diskussion an. Du ziehst hundertprozentig den Kürze. Selbst wenn ich dir in der Diskussion ein Handy oder einen Internetanschluss gebe und du darfst bei mir in dem Internet nachschauen, weil das Internet, die Sachen, die du aus dem Internet greifst, sind noch ein Dreck gegen dem, was ich schlagartig greifen kann. Auf der anderen das Seite, wenn der Udo wieder auftaucht, ich bin sehr diszipliniert, Du wirst merken, ein ganz normaler Mensch, ich weiche mich sogar Fremdsprachen zu sprechen, auch ich erkläre jetzt die Sprache, ich spreche nur Deutsch. Ich sage, ich kann kein Englisch, ich habe nicht einmal einen Hauptschulabschluss. Was soll ich denn gelernt haben? Da gibt es die schöne Geschichte, Evelin in Almen, da kommt in einem Vortrag, ein älterer Herr zu mir her und er sagt, wie viele Sprachen sprichst du eigentlich? Und da sage ich zu ihm, pass auf, Gegenfrage, wen fragst du jetzt? Wenn du Gott fragst, das ist die dümmste Sprache, die du jemals gestellt hast. Wenn du den Udo fragst, ich kann nicht einmal richtig Hochdeutsch, das hörst du doch, ich spreche nur Fränkisch. Das ist auch nicht wichtig. Das, was wichtig ist, wie ich. Was wichtig ist, ist wie ich. Wie der Geist, der dir das jetzt in Form vom Udo, in Form eines Lautsprechers erklärt, ist der Geist, der sich das anhört. Und wie ich, wichtig, ist nur der Geist, der mir jetzt zuhört. Nicht irgendein Brösel. Aber die machen relativ viel Spaß, die Tierchen. Und das ist wie wenn du Schauspieler bist und Rollenspiel, das in ein Kindertheater. 
Und du spielst zurzeit deine Rolle. Da müssen wir nichts verändern. Das Sinn ist, ja. was ist der Charakter? Tierchen gucken. Aber du wirst merken, dass hier relativ schnell die aufgeblasenen, die Masse kennst ja sowieso bloß aus dem Fernsehen. Es ist kein Unterschied, ob ich jetzt ein Rumpelstützchen oder Donald Trump ausspreche oder grünes Massmännchen. Du hast weder das eine noch das andere jemals mhm. real gesehen. Gut, ein Rumpelstützchen und ein grünes Massmännchen ist dir klar, das ist bloß ein fiktiver ja. Gedanke von mir. Aber sobald ein Donald Trump oder Angela Merkel oder wer auch sonst, Richard Gere oder wer auch immer, sobald er so ein Name fällt, die hast du genauso wenig gesehen, die gibt es da aus. Ja. Alles, es wird immer so sein, wie du glaubst, dass es ist. Das sind die Sätze. Egal was du denkst, das wiederhole ich jedes Mal. Das muss, das muss in dir ganz massiv drin sein. Egal was ich denke, ich rede in einer Ich-Form, ich bin du. Egal was ich denke, es ist nur in dem Augenblick, wo ich es denke, es wird immer genauso sein, wie ich es denke. Und wenn ich es nicht mehr denke, ist es weg. Und es ist de facto immer hier und jetzt meine Information. Egal was ich anschaue, was in meinem Gesichtsfeld in Erscheinung tritt, ist im Prinzip nichts anderes. Sobald ich was anderes anschaue, wechselt sich meine Information aus. Zu glauben, dass das, was ich anschaue, was real ich erlebe, dass das auch dann da außen ist, wenn ich nicht mehr hinschaue, wenn du das als hundertprozentig sicher bewiesen ansiehst und das macht der Materialist, der soll in die Schule gehen und zuerst einmal lernen, was 100% Sicherheit ist. Holo Feeling mhm. ist jede Aussage hundertprozentig sicher überprüfbar. Also da stellt sich die Frage nicht mehr in Form eines blauen Glaubens. Blauer Glaube ist ein mhm. Fürwahrhalten. Und mit dem Fürwahrhalten verwirklichst du das im klassischen Sinn, was du bisher dir unter Wirklichkeit vorgestellt hast, durch deinen Glauben. Ja. Auch die ganze Vergangenheit. Und jetzt haben wir unsere alternativen Fakten. Ja. Waren jetzt die auf dem Mond oder waren die nicht auf dem Mond? Ja, es wird so sein, wie du glaubst, dass es ist. Ja. Dann sagen manche, aber ich brauche doch Geld zum Überleben. Ich sage, stimmt. Es wird immer so sein, wie du glaubst, dass es ist. Ja. Nicht, dass du das prinzipiell benötigen würdest. Was du brauchst, ist den, der dich träumen lässt. Ja. Ich sage immer wieder, der, der dich jeden Morgen, natürlich immer jetzt, hier und jetzt ausgedacht heute Morgen, Immer jetzt, der dich jeden Morgen als der Brösel, der du jetzt zu sein glaubst, wach werden lässt. Wenn dich der nicht wach werden lässt, den brauchst du. Ja. Bei aller Bescheidenheit, du brauchst mich. So wie ich dich brauche. Weil was bin ich, wenn du mich nicht ausdenkst, jetzt als Brösel? Ja. Dann bin ich das, was ich schon immer war. Weißt du, die Leute, die meinen nämlich, ich schätze, wenn ich sage, mit Echtheit. Was ist echt? Was ist ein echtes Bild? Das ist schon wieder so ein Konstrukt, wo sich drüber liegt. Ein Bild ist einfach nur ein Bild. Ich definiere ein Bild. Es ist irgendein flächiges Ding vor dir, wo ein Arrangement von Farbunterschieden und Kontrastunterschieden die Illusionen von Menschen, von Gegenständen erzeugen, die aber eine Illusion sind. Das ist eine Matrix, ein Raster von kleinen Bündchen, ob jetzt das Farbe auf einem Blatt Papier ist oder flackern oder leuchtende Lämpchen auf einem Monitor, wenn wir ein statisches Bild nehmen. Das ist ein echtes Bild. Gleichgültig aber auf der Glasplatte des Monitors oder vom fetzen Papier. Ob jetzt das in der Vergangenheit da außen aufgenommen wurde oder am Computer manipuliert wurde, die Frage stellt sich überhaupt nicht. Das soll das Wort so sein, wie du dir das jetzt ausdenkst. Ich sage dir, das Bild ist in die Auftrag, das hat es vorher überhaupt nicht gegeben. Denk an die Gnede. Deine Information, die jetzt da ist, entsteht in dem Moment, wo sie aufgeworfen wird. Und sobald du an was anderes denkst, ist sie schon wieder weg. Das ist übrigens ein Faktum, das ist hundertprozentig sicher. Darum definiere ich ja Realität. Realität ist schlichtweg alles, was du jetzt ziemlich wahrnimmst. Aber auch das ist genauso eine Information wie ein Gedanke. Siehst du, es sind so Sätze, die du, man kann es wirklich nicht oft genug hören. Wenn du das tausende Mal wiederholst, dann wird es für dich so unendlich selbstverständlich. Wenn du mit dem Auto fährst, Mach immer wieder, wenn unser, unser Loder, weil der viel mit dem Auto unterwegs ist, der kann das so nachvollziehen, wo ich sage, der fährt auf die Autobahn, weil er oft in ganz Deutschland rumfährt und er weiß jetzt, er muss was, was ich 100 Kilometer weiter muss, kommt dann ein Autobahnkreuz. Da ist es definitiv, wenn ich sage, das sind noch 50 Kilometer, da ist kein Lenker, keine Windschutzscheibe, keine Autobahn da, weil der voll im Gedanken ist. Jetzt sagt natürlich, irgendwie fahre ich ja trotzdem Auto. Nein, was du nicht denkst, ist nicht. Mhm. 
Mein Beispiel mit dem Buch. Da fange ich jetzt nicht nochmal an, wenn du ein Buch zum Lesen anfängst. Irgendwann, aus welchem Grund auch immer, hörst du auf, du schaust hin und du bist, du hast bei vorne angefangen und bist auf Seite 150 oder auf Seite 100. Sollte dir das in den Sinn kommen, dass dich einer fragt, hast du jetzt eigentlich 50 Mal umgeblättert, wenn du auf der Seite 100 bist, wird deine Logik sofort sagen, selbstverständlich. Es ist logisch, aber nicht geistreich, wenn du das nämlich beschwörst, wirst du meine Meinung. Weil die ganze Zeit hier überhaupt kein Buch und keine Evi da gesessen ist, die ein Buch gelesen hat. Da war nur ein Geist, der wie, das Buch war eigentlich wie eine Videokassette und ist ein Film in deinem Kopf gelaufen. Und du konstruierst permanent deine Vergangenheit. Das Alles, ist ja auch wieder, du, wenn ich nur meine Hand sehe, denke ich, habe ich bisher immer geglaubt, da muss der Kopf, meine Füße. Ja, das spürst du auch, das haben wir ja so oft. Ich meine, ich habe doch so viele kleine Beispiele. Ich denke doch da gar nicht an die anderen Teile eigentlich. Immer nur das, was du denkst. Da kannst Eben. du spielen, wenn du im Bett liegst und interessant ist, alles, was du wahrnimmst, ist im Zentrum deines Kopfes. Da kannst du deine Zehen unten wackeln, dann sind die unten, dann kannst du jetzt hinter dir denken, was hinter dir ist, dann kannst du dich in deine Küche denken und du tauschst Bilder aus. Ja genau, da ist aber das andere wieder weg. Was interessant ist, wenn ich immer wieder sage, ist eigentlich hell, wenn du nicht an hell denkst. Da wird der Materialist sofort sagen, ja selbstverständlich ist es hell, wenn ich nicht an hell denke, dann würde ich ja nichts sehen. Ich sage, das ist alles vollkommen logisch, ich werde jetzt das Gegenteil beweisen. Du setzt dich jetzt hin oder du legst dich hin und du machst die Augen zu. Wenn du jetzt die Augen, mach mal die Augen zu, dann wird es finster. Wir nennen jetzt, mach mal die Augen zu, es wird finster. Mach zu, probier, mach mit. Jetzt pass auf, jetzt ist es finster. Jetzt lege mal deine zwei Hände. Jetzt, wo waren die ganze Zeit die zwei Hände? Die sind in dem Moment, wo ich das ausspreche, leg die zwei Hände auf die Augen und schau, wie sich das finster verändert. Jetzt wird es noch finsterer. Jetzt schau mal, das ist nicht gleichmäßig finster, sondern das flackert irgendwie noch so komisch. Das ist jedes Mal anders, was du vorher gesehen hast. Okay, jetzt siehst du die ganze Zeit finster, wenn du finster anschaust, wenn du an finster denkst. Aber wenn du dich jetzt ins Bett legst, ist ja so, du legst, jetzt muss ich natürlich wieder normal sprechen, du legst dich ins Bett, okay, und du machst die Augen zu und es wird finster. In dem Moment, wo du dich ins Bett legst, wird es nur finster, wenn du in dem Moment bewusst an das Finster denkst. Weil immer nur das da ist, was du bewusst als Objekt anschaust. Aber wir machen jetzt das Bild, du schaust dir das Finster an, das flackert da, wenn, das ist nicht gleichmäßig, ist immer wenn anders. Aber jetzt passiert was, wenn ich jetzt das erzähle als Geschichte, dass du irgendwann, ich werde sagen, wenn das passiert, jetzt, jetzt ist es Finster und jetzt formt sich das um und du fängst an, was zu denken an. An irgendwas anders. Ja. Ja. Ist es dann eigentlich noch finster, wenn du nicht mehr an finster denkst? Ja. Ist dann nee. eigentlich noch die Evi da und das Bett da, wenn du jetzt glaubst, die Evi zu sein, oder ist dann die Martina noch da? <lacht> es ist immer nur das Bewusstsein und seine ständig wechselnden Informationen. Das Bewusstsein, was wir jetzt als Denker, als Menschen definieren, ist aber in dem Moment ja von der höheren Ebene, das ist der Kegel, Denker und ausgedachte ist These und Antithese, das ist der Adam oder der Jahwe, JHWH. Ja. Jahwe ist der Adam. Das ist übrigens so schön, im Koran hat ja Gott keinen Sohn. Das immer gibt es Sture 10, 68, glaube ich. Was das glaube ich? Ich bin Gott. Ich bestimme Sure 10, Vers 68. Punkt. Jetzt ist es so, weil ich das glaube und wenn ich die Ausgangsbasis bin für deinen Traum, wenn du jetzt in Koran gehst, ist es so. Weil mein Gesetz gilt für alle, die dich mir ausdenken. Schreibst du auf, Sure 10, Vers 68. Sofort aufschreiben und überprüfen. So, auf jeden oh, Fall, da kommt das zuerst, dass Allah ist ja die Einheit. Interessant ist, der nennt sich schon wir, das sind alles Fehlübersetzungen. Da ist ja zuerst einmal hier einen Sohn, jetzt wenn wir das hebraisieren, ist es ja Ben. Das heißt, der Gott, El, des Nichts, wenn der einen Sohn kriegt, kriegt er eine polare Existenz. Darum heißt übrigens Gott, der sagt ja dann, ich bin eins mit dem Vater. Ab ist ja der Vater, ist eins war zwei. Aus eins war zwei, aus dem A wird B und B ist eine polare Existenz. Das ist der Sohn. Jetzt kann man natürlich dieses L, das jetzt mit seinem Ben verschmilzt, ist diese polare Existenz, wenn diese polare Existenz, die du wahrnimmst, Benner heißt dann aufbauen, das, das baut sich in dir auf, das ist deine Gedankenwelt. Das wird wirklich Physik. Und so ich, es beginnt mit dem Rot-Blau-Lesen der Schriften und dann kann man alles entschlüsseln. 
Das ist eigentlich hier das Wichtige und das ist momentan nicht dein Problem. Arbeite dran, dass du anfängst, dich einfach zu beobachten wie ein Spiel. Und du wirst immer wieder merken, dass du wegschmierst. Jetzt in deiner Reife sowieso. Und da habe ich so oft erzählt, Redo nickt da nur immer, da ist euch ein Schritt ein paar Schritte voraus im Bewusstsein, dass ich dann immer wieder sage, dann hast du das Gefühl, Mensch, da bin ich wieder voll neben mir gestanden. <lacht> Und das habe ich jetzt so oft gesagt, dieses, da bin ich neben mir gestanden. Bewusstsein und Unbewusstsein gehört unter dem Bad zusammen. Bewusstsein ist das, was schaut, das Unbewusstsein ist das, was angeschaut wird. In dem Moment, wo du sagst, da bin ich neben mir gestanden, ist es die Bewusstwerdung eines unbewussten Zustands. Ob du jetzt einen Baum anschaust, die Tastatur anschaust, an deinen Körper denkst oder du denkst jetzt, an eine Vergangenheit, wo du jetzt denkst, dass du unbewusst warst. Du, Geist, der du mir jetzt zuhörst, als Ding an sich, bist das Bewusstsein selbst. Das ist immer. Ich sage, das ist, darum ist es nicht denkbar. Das heißt, das Bewusstsein, das mit Unbewusstsein konfrontiert wird, ist wie der Wellenberg mit seinem Wellental. Das ist was Ausgedachtes. Das ist wie ein ausgedachter Gott, ein Geschöpf. Du, Geist, bist viel mehr Gott wie jeder Gott, den sich irgendein Mensch ausdenkt. Das klingt jetzt so unglaublich, das ist ja ganz einfach, es ja. folge einfach diesen Worten. Gott ja. ist, ein, die Vorstellung von Gott ist ein Geschöpf. Acht schon wieder auf das Wort Geschöpf. Ja. Du ist dieses L ein Schöpfergott. AI. Ja. Das ist ja wie L ist ja nichts. Aber das heißt jetzt auch Insel. Das heißt mir meinen Schöpfergott, ein Nichts, ein AI, elf. Elf ist Aleph. Elf ist Aleph, Elef. Und aus diesem Nichts entspringt eine polare Existenz. Darum heißt dieses Nichts auch Insel. Eine Insel. Das ist interessant. Ist, schau mal, Evelyn, wenn wir uns eine Wasserlinie denken. Wir machen mal diese Perspektive. Es ist ja nicht so, dass ein Wellenberg und ein Wellental gleichzeitig kommen. Wenn überhaupt, benötigt es mehr, wenn wir uns das so vorstellen, eine r up Option, der erweckte UB setzt etwas in Bewegung, das heißt r Option, wenn man das jetzt nachschaut. Das heißt, ich stoße mit meiner göttlichen Faust an Wellenberg hoch und im selben Moment entsteht Sacken rechts und links zwei zusammen, wenn man das von der Seite sieht. Das ist die Insel, eine Insel aus Wasser, die jetzt zwei Minus erzeugt. Das sind diese zwei Gedanken, die du hast, du brauchst immer These und Antithese. Und die Menge von diese Antithese, genau diese Menge entspricht genau das, dem Plus. Genau. Das wird wirklich die Bilder, die du hast, sind reine symbolische Bilder. Und das ganz einfach zu machen, wenn ich, das habe ich so oft gesagt, wenn ich jetzt zu dir sage, der Kruch geht so lange zum Brunnen, bis er bricht, hat dein momentanes Programm sofort eine Meterebene. Da wirst du nicht eine Sekunde dir bildlich einen Kruch vorstellen, der zum Brunnen geht und auseinanderbricht. Sag ich aber, hier Angela Merkel besucht Amerika, den Trump. Es ist im Prinzip nichts anderes auf der Meterebene. <lacht> aber da stellst du dir die Bilder vor, weil du das nicht als Sprichwort erkennst. Das sind ja Wachen, da gibt es drei Schichten. Und alles, was du siehst, alles, was du liest, hat diese Metaebene. Da geht es noch tiefer rein, das ist dann die reine Wert der Zahlen, die reine Struktur. Ah, die Ildiko schreibt mir gerade, ob wir noch drin sind. Ich kann dir jetzt nicht zurückschreiben mit dem Handy. Ich muss mal eben gucken. Na, lass doch. Ich habe es eventuell, wenn sie will, kann sie es haben. Ich habe das aufzeichnet mit. Ah, okay. Äh. Sie ist rausgeflogen, schreibt sie gerade. Sie ist rausgeflogen, ist das nicht schrecklich? Jetzt ist die Frage, ist die aus uns rausgeflogen oder mir aus ihr? Jetzt stell dir mal vor, du hättest jetzt das Programm Hilde in dir laufen. Das ist dieselbe Situation komplett anders. In ihrem Kopfkino läuft der komplett andere Fisch. Das ist aber immer der Fall. Bist du auf der höheren Ebene bist und dann kriegst du ganz eigenartige Fähigkeiten. Wenn du leidest, leide ich. Wenn du dich ärgerst, ärgere ärger ich mich. Ich glaube, jetzt Weil das ist, ich bin du. Ich kriege doch die ganze Breitseite mit im Hintergrund. Nicht das, was du zu sein kannst, kann sowieso nichts empfinden. Das klingt jetzt komisch, aber es ist immer wieder, wo ich sage, ein Zahn hat keine Schmerzen, wenn du Zahnschmerzen hast. Dein Kreuz hat keine Schmerzen. Dein Körper, dein Kopf hat keine Schmerzen. Weil was ausgedacht ist, nichts empfinden kann, empfindet es nur der Geist, der es ausdenkt.
Jetzt ist es natürlich wichtig, dass der Geist, der sich das ausdenkt, in dem Moment, wo wir den denken, der ja auch schon wieder was ausgedacht ist. ist. Sie kämpft verzweifelt ums Reinkommen. Ja. Merkst du das? Sie kämpft jetzt ganz verzweifelt ums Reinkommen. Bitte ziehen. Bitte ziehen. Drückt und drückt. Nein, es ist, wie es ist. Wir werden sie dran da haben lassen. Oh! Da ist sie. Sie strampelt. <lacht> ja, Leute, ah, lass mal es gut sein. Hast du noch was zu sagen? Na. Wann sehen wir uns? Achte jetzt. genau, achte genau jetzt. drauf, was du jetzt sagst. Jetzt. jetzt. Also, ich werde mich bemühen, dass ich jetzt dann in dir auftauche, ne? Ja. Und kleines. Jetzt sehe ich euch wieder, ich war rausgeflogen. Ja. Eins haben wir gerade gesagt, ich strampfe jetzt bestimmt verzweifelt <lacht> und versucht wieder reinzukommen. Man taucht in etwa ein Foto zeitlich. Zeitlich, ich wann, wann ungefähr genau. das Foto. So um elf, schätze ich um elf, zwölf. Okay, mache ich auch. Okay, jetzt habt ihr ein bisschen gequatscht. Dürfte ihr wieder mal ein bisschen an Lautsprecher zuhören? Ich schaue mal, ob es was wann ist. Ich habe die mitlaufen lassen. Ich schicke ja. dir das Redo, du kannst das ja anschauen. Ich habe ja, einmal ja. gestoppt. Ich weiß, das sind zwei Fetzen. Notfalls, wenn was rausschneiden. Okay, okay. Ja, ich wünsche euch was. Ich klinge mich jetzt aus. Ciao. Ich auch. Danke. Tschüss. Danke. Ciao.